ఓం సుత్సుత్ ఈ సమావేశంలో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ వారిలో ఉన్న ఆత్మ మేము చెప్పబోయే విషయాన్ని బాగా గ్రహించుకునేలాగా చేస్తారని కోరుతూ మనం ఈ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయము అధిపతి అని చెప్పుకున్నాం మనం ఈ అధిపతి అనే మాట మనం చాలా కాలం నుండి వింటున్నాము కానీ ఆ మాటను ఆ మాటను ఎవరు గుర్తిస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటే అది మనకు మనసులకే వర్తించేలాగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఒకరిని చూసి బలంలో కానీ ధనంలో కానీ హోదాలో కానీ ఏ కొద్దిగా వానికి గొప్పగా ఉన్న వాడిని తనకంటే అధికారిగా లెక్కించుకుంటున్నాడు మనసులు ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని అధికారిగా లెక్కించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది మనం అంటే మన మీద అధికారంలో మనం ఎంతోమంది మనుషులను చూసాం మనం ఓ ఉద్యోగస్తుడు ఉంటే వాని మీద ఎంతోమంది అధికారులు ఉంటారు ఒక్కడ కాదు వాని కొంత చాలామంది ఉంటారు అధికారులు చిన్న అధికారి పెద్ద అధికారి ఇంకా పెద్ద అధికారి ఏ రంగా అట్లాగనే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో అధికారి ఉంటాడు ఆ అధికారి వాస్తవమా అని అంటే మన లెక్కలో వీడు వాస్తవమైన అధికారి అని అంటున్నాం మనం ఒకసారి మనం వాక్యం రాసుకున్నాం నీతి వాక్యము జ్ఞాన వాక్యము నీ హోదా నీ అధికారము నీ పలుకుబడి నీ బలము ఇవన్నీ ఒకరోజు లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది నీ శరీరం కూడా నీ మాట వేయని పరిస్థితి వస్తుంది జాగ్రత్త అని చెప్పాను ఆ రకంగా ఇట్లా మనం మనుషులు అధికారులుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు మన వాస్తవమైన అధికారులు ఎవరు అని మనం లెక్కేసుకుంటే మనుషులు అధికారులేనా అని లెక్కేసుకుంటే దేవుడు ఏం చెప్పినాడో అదే మనం లెక్కించుకోవాల్సి పని వస్తుంది కానీ మన ఇష్టం వచ్చేట్టు మనం అనుకుంటే మాత్రం అది కుదరదు కానీ మనుషుల్లో మాత్రము నేను అధికారిని అనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి అహంభావం ఉంది దానికంటే ఎవడో ఒకటి చిన్నోడు ఉంటాడు వానికంటే అధికారిని ఈయనకు ఒక అధికారి ఉండే కానీ నా నేను ఇంకొకరికి అధికారిని అనుకుంటుంటాడు అది అహంభావం కానీ అధికారి అనేవాడు ఎవడు కాదు ఏ మనిషి అధికారి కాడు అని మనం తెలుసుకునే రకంగా భగవద్గీత మనం బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం ప్రకారం భగవద్గీత చూస్తే అందులో అధికారి నిజమైన అధికారి ఎవరో మనకు తెలుస్తుంది మళ్ళా ఆ నిజమైన అధికారాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి మొదలు పెడితే మన అధికారం ఏమాత్రం లేదు అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనలో అధికారం లేదని తెలిసిపోయిందో అప్పుడు నువ్వు నిజమైన అధికారం వైపు నిసుగుపు వస్తుంది ఆ సూపు మళ్ళించేదానికోసమే మనం ఇప్పుడు ఈ సమావేశాన్ని మనం మొదలు పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అనుకోండి ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ వాని కింద ఎవరైనా గుమ్మస్తారు అంటే నేను వానికి అధికారాన్ని అనుకో అనుకో అనుకుంటూ ఉన్నా కానీ అది తప్పు భావము అని మనకు ఈరోజు తెలిసిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే నేను వానికంటే అధికారినే కదా నేను ఏం చెప్తే జరుగుతుంది కదా అని వాళ్ళు అనుకున్నా కానీ 
అటువంటి అధికారం మనుషులకు లేదు అని తెలుస్తుంది ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే నేను అనేవాడు ఎవడు అనేటువంటి విషయం తెలియనప్పుడు నేను నువ్వు ఏ రకంగా పోల్చుకుంటూ ఉంటావు ఇప్పుడు నిన్ను నేను అందంగా ఉన్నాను అని అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఎక్కడున్నావు నీ శరీరంలో లోపల ఒక్క చోట ఎవరికీ కనిపించని విధంగా ఉన్నావు అటువంటి వారి నువ్వు అందంగా ఉన్నావు అని ఎలా అనుకుంటున్నావు అక్కడే పెద్ద పొరపాటు నేను ఒక మనిషిని అనుకుంటున్నావు ఆ మనిషిగా నేను అనేకమైన పనులు చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నావు ఆ పనులు నా వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నావు నేను బలవంతుని అని అనుకుంటున్నావు నేను పొడువుగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావు పొట్టిగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు నేను చిన్న వయస్సు వాడిని అని అనుకుంటున్నావు ఇంకా తర్వాత ఆ డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ సంవత్సరం నేను పెద్ద వయసు వాడిని ముసలివాడిని అనుకుంటున్నావు ముసలివాడు అనేది అబద్ధము చిన్న వయసు వాడు అనేది అబద్ధము నువ్వుగా నిన్ను ఏ రకంగా పోల్చుకుంటున్నావో అవన్నీ బద్ధత కాదు అబద్ధము సత్యము కాదు అని మళ్ళా సత్యం కాదేమయ్యా నేను ఐదు పాయింట్ నాలుగు అడుగులు ఎత్తున్నాను నాది ఐదు పాయింట్ ఆరు అడుగులు ఎత్తున్నాను ఆరు అడుగులు ఎత్తున్నాను కొలిచి చూసుకునే ఇంత ఉన్నాను అనుకుంటే నువ్వు కొలిచి చూసుకునేది నిన్ను కాదు మరి ఎవరిని ఎవరిని కొలుస్తున్నావు నీ శరీరాన్ని కొలుస్తున్నావు నీ శరీరం ఎవరిది ఆ ఏరే వాళ్ళది ఇంకో ఉంది నీది కాదు నువ్వు ఏడున్నావు నా శరీరం లోపల ఎక్కడో సార్ పడి ఉండవు అర్థమైందా మళ్ళీ నీ శరీరాన్ని కొలుచుకొని నేను ఆరు అడుగులు ఏడు ఉన్నాను అని అంటే ఎట్లా ఏంగా మనం మొట్టమొదట మనం ఎవరు అనేటువంటి ధ్యాస మన మీదకి మనం మళ్ళించుకుంటే మనము ఎటువంటి వాళ్ళము మనం అధికారులమా ఉత్తకారులమా అని మనకు తెలుస్తుంది సరే ఇప్పుడు మనం అధికారులం కాదు అని శాస్త్రం ప్రకారం బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రం ప్రకారం చెప్పుకోవాల్సిన పని వస్తా ఉంది సరే ఒకడు ఉన్నాడు ఒక జిల్లా గ్రంథ నేను అధికారిని అనుకుంటున్నాడు ఒక జిల్లా గ్రంథ అధికారిని ఇంకోటి ఉన్నాడు ఒక రాష్ట్రానికి అంతానే అధికారిని రాష్ట్రానికి అంత అధికారిని ఉన్నాడు అనుకుంటే జిల్లాకి అంత ఎందుకంటే మొత్తం దేశానికి అంతానే అధికారిని అని ఇంకోటి అనుకుంటున్నాడు అదే ఆ దేశానికి అంత నేను అధికారిని అనుకునేవాడు కానీ రాష్ట్రానికి అంత నేను అధిక అధికారిని అనుకునేవాడు కానీ లేదా ఒక జిల్లాకి అంతా అధికారిని అనుకునేవాడు కానీ వాడు ఎక్కడున్నాడు వాడు శరీరమా శరీరం కాదు నా చెయ్యి నా కాలు అంటున్నావు కదా మనం నేను నా శరీరం అని అంటాను నీ శరీరమే కదా నేను వద్దని చెప్పలేదు నీ కాలు ఉండే చెయ్యి నీ శరీరమే కానీ నువ్వు ఎక్కడున్నావు నీదే అనుకుంటున్నావు అది కూడా అబద్ధమే అది కూడా అసత్యమే శరీరం నాది అనుకుంటున్నావు అది అసత్యమే నువ్వు అనుకుంటున్నావు అట్లా సరే అట్లా ఒప్పుకుందావు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఫస్ట్ మొదట లెక్కేసుకుంటే శరీరంలో నీ తల ఎందు తల మధ్యలో ఆ ఉన్నటువంటి నాలుగు చక్రాలలో కింది చక్రంలో మూడు భాగాలలో ఏదో ఒక భాగంలో ఒక్క చోట ఉన్నావు నువ్వు అక్కడ మూడు గదులు ఉన్నాయి ఆ మూడు గదుల్లో ఒక్క గదిలో నువ్వు ఉన్నావు అప్పుడు ఎక్కడో ఓ చాటు ఉండి అది ఎంత గోధుమ 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 పిండిని తీసుకొని విభజించి చూస్తే దాంట్లో ఒక రవ్వు ఉంటుంది కదా ఆ రవ్వు అంత ఉన్నావు నువ్వు గోధుమ పిండిలో రవ్వు అంత ఉన్నావు ఆ రవ్వు అంత నేను ఇది పెద్ద శరీరము నువ్వు అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు మళ్ళీ దీనికంతా అధికారి అనేవాడు ఎవడున్నాడు అని అంటే మనం ఇంకోటి మనం దీన్ని లెక్కేసుకుంటే ఇంకొక విధంగా చూసుకోవచ్చు మనం వస్తుంది సరే మనం ఆధ్యాత్మిక రీత్యా చూస్తే నువ్వు దేనికి అధిపతి కావు అధిపతి అన్న అధికారి అన్న 
రెండు ఒకటే అర్థమే కొద్ది పేరు మార్పు ఉంటుంది కానీ ఒకటే భావమే ఒకటే అర్థమే ఇక్కడ ఒక శరీరంలో జీవాత్మ ఉన్నాడు ఆత్మ ఉన్నాడు పరమాత్మ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక శరీరాన్ని తీసుకొని మనం చూస్తే ఒక జిల్లాకంతా అధికారిని మనం పట్టుకొని చూస్తే వాళ్ళ శరీరంలో ఎవడు అధికారి అని అంటే జీవాత్మ కాదు మనం తెలుసుకున్నాం కానీ జీవాత్మ ఏమనుకుంటున్నాడు నేను అధికారిని అనుకుంటున్నాడు కానీ వాస్తవంగా వాడు అధికారి కాదు వాని అజ్ఞానము చేత వాడు నేను అధికారిని అని అనుకుంటున్నాడు అని వాస్తవంగా లెక్కేస్తే వాడు ఎక్కడో ఒక చోట ఉండేవాడు మాత్రమే శరీరంలో ఆ శరీరంలో ఒక చోట ఉండి ఏమీ నడపలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడు వాడు స్వయంగా వినలేదు స్వయంగా కనలేదు స్వయంగా మాట్లాడలేదు స్వయంగా ఏ పని చేయలేదు అని తెలుసుకుంటాను మళ్ళీ అవన్నీ చేస్తున్నారు కదంటే ఎప్పుడే నువ్వు అసలు నువ్వేది చేస్తున్నావు వాడు ఎందుకు అనుకోవాలా నువ్వు ఎక్కడో లోపల ఉండవు ఏమి చేత కానీ వాడి వీని మనం చెప్తున్నాం పదే పదే చాలా తూ మాటలు చెప్పాను నేను జూడు అనేవాడు ఏమి చేత కానీ వాడు అని చాలా తూలు చెప్పాను కానీ చాలా తూలు చెప్పినా కానీ ఇప్పటికు మీ బాగా ఉండవు కొంతమంది ఉన్నావు నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను జరిగే పనులు అన్నీ ఎవరి వల్ల జరుగుతున్నాయి ఎవరి వల్ల ఆ నీలో ఉండేటువంటి ఇంకొక వల్ల జరుగుతున్నాయి నువ్వు నీ వల్ల జరగలేదు అదే మనకు చాలా చోట్ల దేవుడు హెచ్చరించాడు మనకు నీలో ఉండేటువంటి శక్తి ఆత్మ అన్నీ చేస్తూ ఉంది నువ్వు ఏమీ చేయలేదు అని చెప్పడం జరిగేది నీలో ఉండే శ్వాస కూడా అహర్నిశలు కదిలించేటువంటిది ఆత్మే నీ శరీరంలో ప్రతి కదిలికని ఇచ్చేది ఆత్మే నీ శరీరంలో ఉండే ప్రతి పని చేసేది ఆత్మే మంచి పని కానీ చెడు పని కానీ చేసేది ఆత్మయే నువ్వు ఏమీ చేయలేదు మళ్ళా ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ఆత్మే చేస్తుంది నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఆత్మ చేసే ప్రతి పనిని నేనే చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నావు ఆత్మ చేసే ప్రతి పనిని నేను చేస్తున్నాను అనుకోవడము సహజమైపోయింది అందరిలో కానీ అది అజ్ఞానమా కాదా అజ్ఞానం సరే మీకు విద్య నేర్పించే గురువులు కానీ జ్ఞానం చెప్పే గురువులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇదే భావంలో ఉండి నేను చేస్తున్నాను అంటారు మనిషి నేను చేస్తున్నానన్న భావంతోనే చేస్తున్నాను నేను పూజ చేస్తున్నాను మీరు చేయండి అని చేసి చూపిస్తున్నాడు అంటే పూజ చేసేవాడు ఇడు కాదు నేను చెప్పిన ప్రతి పని ఏ జీవాత్మ చేయలేదు కానీ ప్రతి జీవాత్మ ప్రతి మనసి అంటే జీవుడు నేనే చేస్తున్నాను ఆ పని అని అనుకుంటున్నాడు మీరు ఇంకొక చాలా జ్ఞాపకం బాగా జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇక్కడ చెప్పే జ్ఞానం అంతా శరీరాంతర్గతంగా చెప్పేదే కానీ ఒక్క విషయం కూడా బయటకు ఉండదు ఎక్కడైనా చూసుకోండి శరీరం లోపలికి చెప్పే జ్ఞానమే కానీ బయట చెప్పే జ్ఞానం కాదు ఎంతోమంది ఈనాడు భూమి మీద ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ఆస్తులు సంపాదించుకొని వందల ఆశ్రమాలు స్థాపించి వేల కోట్లు ఆర్జించి ఎంతో విస్తీర్ణంగా ఆశ్రమాలు నిర్మించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సరే వాళ్ళు పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా జ్ఞానం ఉందేవో అని మనం చూస్తే అంటే మనం చెప్పుకునేదే జ్ఞానము మన ఒక్కరిమైనా చెప్పుకుంటున్న జ్ఞానము దేశంలో ఎవరికి తెలియదే జ్ఞానము నాకు ఒకరికి తెలిసిన ఎందుకు అనుకోవాలా అని అనుకుంటే వాస్తవంగా ప్రపంచంలో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా ఒక జిల్లాలో కాదు ఒక రాష్ట్రంలో కాదు ఒక దేశంలో కాదు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా ఎక్కడా లేని జ్ఞానాన్ని మీరు వింటున్నారు ఎక్కడా లేని జ్ఞానాన్ని మీరు వింటున్నారు అది 
बार ज्ञापन चुस्को एक्ना ज्ञाने एक्डी विंट स्वयं मे शरीर में उड़े आत्म एवं शरीर में ये आत्म उत्मे ने चुपता नैन चारा मुहूर्त चपाने मन ने चेरी चपड़ी मेरे जाग्रत विन निद्रबी स्वामी इंत ज्ञान चुप्त निद्रद्रदी पक्न एवर निद्रे लेपड़ी स्वामी एंकंटे चपे ज्ञा चला अरदेन ज्ञा दुरकने ज्ञा मन जाग्रत विन मन सर इन मन लक्सको चूस्ते निद्र आसेंटे अब आसेंटी विराम दिन को अब पर्वे ज्ञान चुनाव जाग्रत अभी विदेश प्रश्न नैन का जवाब चपंडी विनवा इंकोड़ना विन का विनी नी चर्चेवा इंकोड़ना अब इंतुदू विशाखपट जूलो ओ गुड सिंह उ मुसल सिंह ओ गुडी कंड कनपुराण लेने मंस मुक्ख दी कटे कपच्चि दिन नोट दू मुक् दू वास चूसी मंस मुक्ख दिंटी अट दिन दिन वास तिंटी का असल दुंदा तीन अटे कदानी आ रक जीवड़ शरीर में गुड्डीवाड़ चवटवा अन्नी रकल अवटवाड़ा स्थित का वाजे रक अन्नी देवड़ीपेटा और एर्पा लोपमेंटे नी विषय चवल फाटन लोपल विषय चेर वि अट्ला कंडल पौरपा चाको नीक कनेकम परकरा लोपल जीवात्मक चलते परकाल नैने अट्ना नी कौतनी अब नुमात्रे अब नुडोनी अटो अब गुडोड़े मोरगे गुडोनी अर्थम आखेकटे इपड़ शरीर नीवेमी चेयड़ ले नीमी चेत का देवड़ अन्नी परकाली नी विस्टे नीजेस्टू उंटे चलो ना चलनाई अक वास्तव का नु विन वास्तव का नुलाड़े वास्तव का नु चूड़े वास्तव में माटी वास्तव में चूसे वास्तव में विने नी शरीर में गिटे चपंडी अंदर चपड़ी नी शरीर में आत्मे अर्थम नी शरीर में आत्म नीचे चुपते नीक चलती नी गुडो की आ रक नी स्थित अला मैं अट्ठे स्थित शरीर में एमी चेत का वावे ने अधिकार जिला का पौरपा मैं हेच्चिस्ट अधिकारी का चूँ अधिकार चूड़नी को मे राजीयवे राजकीय में उड़ेवा पोली डिपार्टेंट पे मम्मल सहित बेदर जो ने नी बेदरीपल पैपेवे लोपल वाड़ बेदरी बेदरी नीवग अहंकार बेदरी मैं बेदरमुन लपलवाड़ना अभी मनजे अभी वास्तव का नटिस्व नीत का ने का अभी मैं चुप्त वास्तव का लखे चपते मन शरीर में अधिकार स्वयं वाड़ी का मनि ये मतस्थुना 
अंदर की ओटे सिस्टम देवड़ ओटे विधान आईना अदी पचि अदी कारी इधर इतना इधर अधिकारी अधिपति अधिकारी अंटेदे कति अधिपति अने पदू कल उतरी अंत उ वास्तव में इधर काबी नीलो उ आत्मा अरक पल की तेज इधर उड़े अधिकारी अंत ओडे अधिपति अंत ओडे अधिकारी अधिपति अना का इधर आधार आधार दगवदी चूस बैबि चूस अट्ले कुरा चूस दर कंटे आत्म आत्म कटे वेगा परमात्म पराई उ परमात्मा परमात्मने आत्म उड़ी ने आत्म परमात्म इधर रेने अधिकार इधर वाल वे वाल इधर ने अंतारी अब अर्थ आत्म परमात्म इधर ने अर्थ मत मूड ने आतकाने वाणी नी ए मता ले हिंदू मत असल चपले विषय एवरू दिन विषय प्रत्येक सहजमें का जाग्रत विनि एवड़ू प्रपंच अधिकारी का ने अधिकारी अकना वाणी पौरपाटे अब अधिकारी अंत एवरेवर इधर उदीवड़ कार्यवड़ दी भगवदगी अलो अक्षर परब्रह्म योग दर्जुन प्रश्न अड़ना अर्जुन को प्रश्न अड़ना एवरने कृष्णु अधिभूत अटे जीवन की अदी एवर अदी यज्ञ यज्ञ अधिपति एवर अधिकार अदी एवर पति वेर माला अदी अब अदी अंत अदी अने रुचाले वाड़ी अधिकारी यानी अधिपति यानी इकड़ा वाड़े अक्षपर भेग मोटमोट श्लोक चूस्ते किम पुरुषोत्तम आदिभूत प्रोक्ता आदिभू अदिदेव कि मुचते चूँ इकड़े रोलो आदिभूत एवरूना अदिदेव एवर अटे जीवन की एवर अदी अट्ला देवन की एवर अदी अंतर जीवन की एवर पेद अट जीवन एवर पेद अदिभूत अदिदेव 
ఇప్పుడు నిశ్చయంలో దైవము అని ఎవరిని అంటున్నావు నువ్వు ఆత్మనే అనాలి ఇంకో అనకూడదు ఆత్మను మినకాన్ని ఎవరిని దేవుడు అనే దానికి వీలు లేదు అర్థమైదా ఆ ఆత్మ కూడా అది ఎవరు ఉన్నారు పెద్ద పరమాత్మ జీవునికి ఎవరు పెద్దగా ఉన్నారు ఆత్మ అందుకే అధిభూతం అది దైవం అనే రెండు ప్రశ్నలు వచ్చాయి అంటే ఈ ఈ రెండు ప్రశ్నలను సంధించి అడగడం జరిగింది అక్కడ ఇంకోటి ఏమంటున్నట్టే అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం గ్నేయోసి నియతాత్మాభిహ ఇక్కడ కూడా మన ప్రశ్న అడిగినాడు అంటే యజ్ఞములకు అది ఎవరు అని చెప్పినాడు అట్లేగానే దేహములు నువ్వు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు దేవునిలోనికి దేవుని ఎలా కనుగొనగలుగుతున్నావు దేవునిలోనికి ఎలా చేరగలుగుతున్నావు అని ప్రశ్న అడిగాడు ఇక్కడ కిత్ బ్రహ్మ అంటే ఎవరు దేవుడు అంటే కిమ్ ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏది ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏమి కిమ్ కర్మ కర్మ అంటే ఏమి అధిభూతం చక్యం ప్రోక్త అంటే ఈ జీవునికి అధిపతి ఎవరు అది అది ఎవరు అట్లాగనే ఈ దైవాన్ని కూడా అది ఎవరు అని ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ మళ్ళీ యజ్ఞాలకు అది ఎవరు అని అడిగి ఆ అతనికి ఎలా కలుసుకుంటాడు జీవుడు అని అడిగినాడు అనమాట ఇక్కడ ఈ అది అనేటువంటిది మనకు తెలిసింది ఏమని ఈ రకంగా అది అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయనకి ఇంకో అది ఉన్నాడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే అది అది అనుకోకుండా అది కారి అంటున్నాం అది పచ్చి అంటున్నాం అదే కురాన్ లేకపోతే అది అది అని రెండు అనాల్సిందే అక్కడ రెండో పేరు పెట్టలేదు ఇద్దరికీ ఒకటే పేరు పెట్టినారు అల్లాహ్ అని చెప్పినారు అల్లాహ్ అని ఎవరినైతే అంటున్నావో ఆయనకంటే మించేవాడిని కూడా అల్లాహ్ అని అంటున్నాం అంటే దేవుడు అని ఎవరినైతే అంటున్నావో ఆయనకంటే మించిన వాడిని కూడా దేవుడు అనే అంటున్నారు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనమాట అంటే ఎవరికి అర్థం కాకుండా పోయింది ఇద్దరు అల్లాహలు ఉన్నారు అనే విషయం తెలియకుండా పోయింది అల్లాహ్ ఒకడే అంటున్నారు అంటే ఏకైక అల్లాహ్ అనేటువంటి అంటారు వాస్తవమే నువ్వు ఆరాధించవలసింది ఒకే అల్లాహని ఇద్దరు అల్లా లేరు ఆరాధించ ఆరాధన క్రమంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక్కడే ఇద్దరు లేరు కానీ నువ్వు ఈ ఒక్కరే తెలుసుకున్న తర్వాత వానికంటే కూడా పైవాడు ఒకడు ఉన్నాడని నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడు నీకు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఒక్క గ్రంథంలో కొంత జ్ఞానము ఇంకో గ్రంథంలో కొంత జ్ఞానము ఇంకో గ్రంథంలో ఇంకో గ్రంథంలో కొంత జ్ఞానము ఇవన్నీ నువ్వు తెలుసుకొని మూడు గ్రంథాలు తెలుసుకుంటే అప్పుడు నీ ధర్మం ఏదో నీకు అర్థమవుతుంది మనిషికి ఒకే గ్రంథంలో సంపూర్ణంగా అర్థం కాకపోయినా నువ్వు ఏ ఏ మతంలో ఉన్నా ఆ మతంలో గ్రంథాన్ని ముందు చదివి మళ్ళీ పక్కన ఉండేటువంటి రెండు మతాల గ్రంథాలు కూడా చదివితే అప్పుడు మూడు మతాల గ్రంథాల యొక్క విషయాలు నీకు తెలుస్తాయి అప్పుడు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం లెక్కేసుకొని చూస్తే ఇప్పుడు నీకు అది ఎవరు అని అనుకుంటాను దానికి ఇన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ అది యజ్ఞం కథ అది యజ్ఞం అంటే ఆ యజ్ఞములకు అధికారి ఎవడు అంటాడు ఇంకా అదే ప్రశ్నలే మనం అడుగుతూ ఇంకో నాలుగో శ్లోకంలో ఏం చెప్తానంటే అధిభూతం చరోభావ పురుషాది దైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర అంటే ఈయన అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈ కృష్ణుడు ఏమని జవాబు చెప్తున్నాడంటే ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి యజ్ఞాలకంత అధిపతి ఆత్మే అని తెలియజేశాడు అధిభూతం క్షరోభావ అంటే నాశనమయ్యేటువంటి భావం కలిగిన జీవునికి ఆత్మ అధికారి ఉంది అధికారిగా ఉంది తర ఆ శరీరంలో జరిగేటువంటి 
యజ్ఞాలకు ఆత్మీయ అధికారిగా ఉంది ఇప్పుడు యజ్ఞాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయని ప్రశ్న వల్ల వస్తుంది మనకు మనం యజ్ఞాలు బయట చేస్తున్నాం కదా మరి దీనికి అధిపతి మనం చేసేవాళ్ళే కదా అధికార అది అది అధికారులు అంతా ఉండేవాళ్ళు ఓడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఆ యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళు బయటే ఉన్నారు కదా అని అనుకుంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే యజ్ఞాలు రెండు రకాలుగా ఊహించాడు ఏమని ఊహించాడు ద్రవ్యయజ్ఞము అజ్ఞాన యజ్ఞము అని రెండు రకాలుగా ఊహించాడు అర్థమైందా సరే ఇప్పుడు ద్రవ్యయజ్ఞము అనేటువంటిది బయట చేస్తున్నావు జ్ఞానయజ్ఞం అనేది లోపల జరుగుతూ ఉంది అని మనం లెక్క వేసుకుందాం ఈ బై ఈ బయట చేసే యజ్ఞం కూడా లోపల ఉండే నమూనాన్ని నువ్వు చేస్తున్నావు లోపల ఉండే నమూనా జీర్ణాశయంలో ఒక నమూనా జరుగుతూ ఉంది ఏ పదార్థాలు వేసినా అందులో ఖాళీ బూడిద భస్మపడలు అయిపోతున్నాయి మూడు గంటల్లో అక్కడ అగ్ని ఒకటి ఉంది దాని పేరు జఠరాగ్ని అంటాం ఈ బయట ఏ విధంగా అగ్ని ఉందో ఆ విధంగా జఠరాగ్ని అనేది ఒకటి ఉంది ఆ నీ పడేటువంటి ఈ కడుపులో ఉదరంలో పడేటువంటి ప్రతి వస్తువును అది లేకుండా చేస్తూ ఉంది కాల్చి వేస్తూ ఉంది ఇది ఒకటి ఇది ద్రవ్యయజ్ఞము అంటాం దీనికంటే శ్రేష్టమైనది జ్ఞానయజ్ఞం ఒకటి ఉంది నీ కర్మలన్నీ కాల్చేది జ్ఞానయజ్ఞం జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్నితో కాల్చేటువంటి దాన్ని జ్ఞానయజ్ఞము అని అంటాం నీ శరీరంలో కర్మలు తగులుకోకుండా నీ జ్ఞానం కలిగితే ఆ జ్ఞానం వల్ల నువ్వు కర్మలు కాల్చుకోగలిగితే అది నిజమైన జ్ఞానయజ్ఞం అవుతుంది నువ్వు కర్మలు ఉంటే తప్పించుకుని వెళ్తావు ఆ నిజమైన కర్మయోగం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం లెక్క ఆ లెక్క ప్రకారం పోతే అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఏం బోధించాడు అని అంటే ఇంతమంది నువ్వు చంపినా కానీ ఈ పాపము నిన్ను అంటుకోకుండా చేసుకునే దానికి విధానం ఉంది అదే చెప్తున్నాను అని చెప్పాడు కానీ ఇంకోటి చెప్పలేదు అక్కడ నువ్వు ఒకవేళ సందర్భానుసారం ఎక్కడైనా కానీ హత్య జరిగితే ఆ హత్య నువ్వు చేయలేదు ఆ హత్య ఎవరు చేశారు ఆ నీ శరీరంలో అది చేశాడు ఆత్మ చేశాడు నువ్వు చేయలేదు నేను చేసిన అనుకుంటే మాత్రం నీకు తప్పదు కర్మ తప్పదు నేను చేయలేదు అనేటువంటి సత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగితే అంటే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు నువ్వేమైతుంది నీకు ఆ వచ్చే కర్మ జ్ఞానం అనే అగ్నిలో కాలిపోతుంది అది కర్మయోగం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం లెక్క వేసుకొని చూస్తే ప్రతి దానికి ఈయన ప్రతి అడిగిన ప్రశ్న ప్రకు ప్రతి దానికి ఈయన జవాబు చెప్పినాడు కానీ అంటే మనకు ఈ అధి అనే దాన్ని మనం తీసుకొని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం అంటే అధి అనేది ఆత్మ అనే రూపంలో ఉంది ఈ అధి అనేది ఆకు అనేటువంటి పేరుతో ఉంది ఈ అధి అనేది ఇంకా వేరు వేరు పేర్లతో ఉంది ఈ అధి అనేది మూల అనే పేరుతో కూడా ఉంది ఈ రకంగా అది భాష భాషలోను పేరు మారింది కానీ చాలా భాషల్లో చాలా పేర్లుగా ఉంది మన ఒక్క తెలుగు భాషలోనే అని ఐదారు రకాల పేర్లతో మనం పిలుచుకుంటున్నాం అర్థమైందా ఆ పేర్లన్నీ మీకు లిస్ట్ తెలుసునా తెలుసు కానీ మనం చెప్పలేం ఆత్మ అనేటువంటిది మన శరీరంలో ఉంది ఆత్మ నేను ఆడిస్తూ ఉంది ఏడిపిస్తుంది నవ్విస్తుంది అన్నీ చేస్తుంది అది వాస్తవంగా నువ్వు బాధపడుతున్నావు సుఖపడుతున్నావు కానీ బయట జరిగే పనులు ఏవీ నువ్వు చేయలేదు నేను ఏడ్చినాను నేను నవ్వినాను అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు నేను ఈ కార్యం చేసినాను అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు లోపల ఉండేటువంటి పెద్ద ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నా చేత ఈ కార్యం చేయించాడు శరీరం చేత కార్యం చేయించాడు అందులో ఉండే సుఖదుఃఖాలు నేను అనుభవిస్తున్నాను అనుకోవడం సత్యం ఆ రకంగా మనం అటువంటి జ్ఞానం లేక మనం రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చాలామందికి ఈ జ్ఞానం చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఎంత చెప్పినా కానీ ఇది అలవాటుగా మళ్ళీ తిరిగి మనం నేను అనే బయట ఉండేవాడు నేనేనే భావం లేక వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఇంకోటి కాదనమాట మేము చెప్తుంటాము 
ప్రతి పని చేసినప్పుడు అంతా నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకో నేను కాదు ఈ పనికి కారణం అని అనుకో నీపై అధికారి ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ పైన ఉండేవాడు ఆయన ఆడిస్తున్నాడు ఇద్దరు శరీరంలో ఉన్నారు అధికారి దాన్ని అధిపతి అని కూడా అంటున్నాము అధ్యయన ఒడవుడు ఆయనకు పతి ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన పెద్దవాడు ఉన్నాడు పది అంటే పాలించేవాడు పది అంటే పాలింపబడు అంతే కదా ఆ రకంగా ఆయన పాలించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు నిన్ను పాలించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు నిన్ను అంటే నువ్వెవరు జీవాత్మ జీవాత్మ నిన్ను పాలించేవాడు ఎవడు ఆత్మ నిన్ను పాలించేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ఉంది గ్రంథాల్లో ఏమనుంది నిన్ను పాలించేవాడు ఏమి చేస్తున్నాడు అని కురాన్ గ్రంథంలో ఎక్కడ ఏ వాక్యం చెప్పారు చెప్పారు కురాన్ గ్రంథంలో కూడా చెప్పారు కానీ మనకు అది సరిగ్గా జ్ఞాపకం లేకుండా పోవచ్చు కానీ కురాన్ గ్రంథంలో కూడా చెప్పారు కార్యకర్తగా ఉన్నాను కార్యకర్తగా అను ఒక క్షణం కూడా నేను ఏమాత్రం పొరపాటు పడకుండాను కొనుక్కు తీయకుండాను రెండవ సుర రెండు వందల యాభై ఐదులో చెప్పాడు అంటే నీ శరీరంలో నుండి ఆత్మ ఏమని పని చేస్తూ ఉంది అనేది అక్కడ స్పష్టంగా ఉంది రెండవ సుర రెండు వందల యాభై ఐదు నా కొనుకు కానీ నిద్ర కానీ రాదు నిద్ర కొనుక్కు వచ్చేవరకి ఆ జీవునికే వాడు రెస్ట్ తీసుకునేది వాడే అర్థమైందా ఆ నిద్ర నిద్ర వచ్చేది ఎవరు చేస్తున్నారు ఆత్మ చేస్తూ ఉంది ఎట్లా చేస్తూ ఉంది నీ మనసు ఉన్నంత వరకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది నీకు మనసు బ్రహ్మరాలు లేకపోతే జ్ఞాపకం లేకుండా పోతుంది అప్పుడు నిద్ర అవుతుంది కానీ నాకు మనసు లేదు ఎవరు అంటున్నారు ఆయన ఆత్మ అంటున్నాడు ఆయనకు మనసు లేదు బ్రహ్మరాడు కాదు పేది లేదు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు జ్ఞాపకంలో ఉంటాడు ఎప్పుడు ఆయన కొనుకు రాదు ఏమాత్రం సోమర్తనం ఉండదు అన్ని పనులు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు ఆ శరీరం నీ శరీరంలో ఉండే ఆత్మ నీ శరీరంలో ఉండే ఆత్మ నీ నాలుగు రుచిని తెలియజేస్తూ ఉంది దాన్ని స్త్రీలింగంగా అయినా చెప్పొచ్చు పూలింగంగా అయినా చెప్పొచ్చు నీ శరీరం నుండే ఆత్మ నీకు రుచిని తెలియజేస్తూ ఉంటే నీకు రుచి తెలుస్తూ ఉంది అర్థమైందా ఒకవేళ నీ ఆత్మ నీకు రుచి తెలియజేయలేదు అనుకోండి నువ్వు ఏమి ఏం తిన్నా కూడా నీకు రుచి తెలియదు నువ్వు అక్కడ స్వతంత్రుడే కాదు ఎక్కడ నీ నాలుగ దగ్గరే నువ్వు స్వతంత్రుడి కాదు అట్లా ప్రతి అవయవం దగ్గర నీకు స్వతంత్రత లేదు ఆయన ఇచ్చే శక్తి వల్లే ఆ పనులు జరుగుతున్నాయి ఆయనే స్వయంగా చేపిస్తున్నాడు ఆ చేపించడం వల్ల ఆ పనులు జరుగుతున్నాయి కానీ నువ్వు ఏమాత్రం దానికి అదివి కాదు అంటే గొప్పవాణి కాదు పెద్ద కాదు అని మనం మరీ మరీ దీన్ని చెప్పుకుంటున్నామో ఈ ఎందుకు ఇంత గాఢంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం వస్తుంది అంటే జ్ఞా బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అని చెప్పు నేను మొదటి చెప్పాను ఎక్కడ చెప్పినా కానీ శరీరం లోపలనే ఉంటుంది జ్ఞానం కానీ శరీరం బయటికి పోదు ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే జ్ఞానం అంతా శరీరం లోపలదే అయితే మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు మనం చెప్పుకోవాలా మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే చెప్పుకుంటున్నాం కదా అని అంటే చెప్పుకుంటున్నాం అయినా కానీ అది అర్థం కాని సమస్యగా అయిపోయింది ఇక్కడ విన్నంత వరకు వాస్తవమే వాస్తవమే అనిపిస్తుంది బయటికి పోతేనే దీన్ని మర్చిపోయి నేనే వాస్తవము అనుకుంటారు అట్లా అట్లా అనుకోకుండా నువ్వు బయటికి పోయినా ఇంట్లో ఉన్నా ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నా నీకు జ్ఞాపకం ఉండేటట్టుగా నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే నేను అన్నిటికీ చేత కానీ వాడిని నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏ పని నేను చేయలేదు అని నీకు తెలుస్తుంది ఆ పని చేసేవాడు ఎవరు అంటే ఆ తా తా తాకు మావత్తి ఇచ్చి ఆత్మ అవుతుంది ఇంకోటి ఇచ్చి ఇంకోటి ఇచ్చి ఇంకోటి ఇచ్చి అంతే కదా ఆ అనేది మొదట మొదలు అందుకే దాన్ని మొదట అది అన్నాం అందుకే ఆత్మ అని చెప్పలేదు చూడు ఆయన అది అని చెప్పాడు నీకు అది ఎవరు అంటే పెద్ద ఎవరు అన్నాడు ఈ పెద్ద నీ శరీరంలో నీ శరీరానికి అంత పెద్ద ఎవరు 
ఆత్మనా పరమాత్మనా ఆత్మ పరమాత్మ కాదు ఆయన ప్రపంచానికి అంత పెద్ద నీ శరీరానికి పెద్ద ఆత్మే నీ శరీరం బయట నీ శరీరం లోపల అనుగుణం వ్యాపించినటువంటి వాడు పరమాత్మ కానీ నీ శరీరం లోపల మాత్రమే ఉన్నటువంటి వాడు ఆత్మ అన్ని శరీరాల లోపల ఉండేటువంటి వాడు ఆత్మ అప్పుడు మనం మన శరీరంలో నలుగురు ఉన్నాం అనుకోండి మన ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నాం అనుకోండి ఆ ఇంట్లో ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి మూడు ఆత్మలు ఒకే ఆత్మ ఆ ఒకే ఆత్మ నాలుగు ఆత్మలు ఉన్నాయి చెప్పకూడదు ఒకే ఆత్మ అందరిలోనూ ఒకే ఆత్మ నడిపిస్తూ ఉంది ఒకే ఆత్మ అందరిలో ఉండి అందరిలో ఒకే ఆత్మ శక్తినిస్తూ ఎవరి కర్మానుసారం వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంది వాడు చేసుకునే కర్మానుసారం వాళ్ళు నడిపిస్తుందని కానీ ఉండేటువంటిది మాత్రం ఎందరి శరీరంలో అందరి శరీరంలో ఉండేటువంటి వాడు ఒక్కడే వాడే ఆత్మ అని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఈ ఆత్మ కంటే పెద్ద ఎవరు అనంటే పరమాత్మ ఆయన ఎవరో తెలుగు కానీ ఆత్మ కంటే వేరుగా ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటున్నాము వేరు అంటే ఏమని అర్థం పర అని అర్థం పర అయ్యేవాడు అంటే అంటే ఆత్మ కంటే పరంగా ఉండేటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన మనం ఏమంటున్నాం పరమాత్మ తిప్పేసి పరమాత్మ అంటున్నాం వాస్తవంగా చెప్తే ఆత్మ పర అని అలా ఆత్మ కంటే వేరు అయిన వాడు అని మనం మామూలుగా మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం ఆ పదాన్ని మనం ఇంకా ఇంకా తిప్పేసుకొని పరమాత్మ అంటున్నాం ఆధ్యాత్మికంలో చాలా పదాలు తిరగబడి ఉంటాయి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాము పై నెల కూడా జలం చెప్పుకుని తిప్పేసుకుని ఇప్పుడు కూడా మనం చెప్తున్నామంటే వాస్తవంగా దాని పేరు ఎట్లా ఉంది అంటే ఆత్మ పర అనడా కానీ పరమాత్మ అంటున్నాం ఈ రకంగా మనం పరమాత్మ అనేవాడు ఆత్మ కంటే వేరుగా ఉన్నాడు ఆయన ఎవడో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఆయన తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎటువంటి అవకాశం ఎవరికి లేదు కానీ ఇప్పుడు ఆత్మను తెలుసుకునే అవకాశం మనిషికి ఉందా అని ప్రశ్న చేస్తాం మీరు దాని జవాబు ఏం చెప్తారు ఆత్మను తెలుసుకునే అవకాశం మనిషికి ఉందా అని అడుగుతున్నాను మోక్షం పొందితే పరమాత్మ తెలుసుకుంటాను మోక్షం పొందితే పరమాత్మ తెలియబడుతుంది అది వేరు సమస్య బ్రతికున్నప్పుడు నువ్వు శరీరంతో ఉన్నప్పుడు ఆత్మను తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నాను ఉన్నా చెప్తున్నారా లేదని చెప్తున్నారా ఒక్కసారి మరణం కాదు స్వామి నేను ఆత్మను తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది అని అడుగుతున్నా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది స్వామి అవకాశం ఉందా అవకాశం ఉంది సరే సరే కూర్చో ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతావు ఆత్మను యోగం ద్వారా తెలుసుకుంటా యోగం ద్వారా తెలుసుకుంటాం స్వామి సరే నువ్వు కూర్చోండి ఆత్మ అనేటువంటిది మనకు నిత్యము కనిపిస్తూ ఉంది నిత్యము దాంతో మనం చూస్తున్నాము అది మనల్ని చూస్తూ ఉంది నువ్వు చూస్తున్నావు ఆత్మను కానీ ఇది ఆత్మ అని తెలియదు అర్థమే ఆత్మ ఆకారాన్ని చూస్తున్నావు చూస్తున్నావా లేదా చెప్పండి చూస్తున్నాం సార్ ఎట్లా చూస్తున్నావు శరీరం అంతా వ్యాపించి కదా స్వామి అర్థం అర్థంలో చూసుకుంటే నీ ఆకారం కనపడుతుంది నీ ఆకారం ఇవిడిది ఆత్మ వ్యాపించి ఉండేటు ఆకారం నువ్వు ఎట్లున్నావో అట్లే ఉన్నాడు ఆత్మ ఇంత ముందు కదా మీటింగ్లో చెప్పినా నేను ఆత్మ ఎట్లా ఉంది అంటే ఇట్లా అట్లని చెప్పం కానీ నువ్వు ఎట్లున్నావో అట్లే ఉంది చెప్పాను అవును స్వామి ఇప్పుడు చెప్పు అరికాల నుంచి నన్ను ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఎలా ఉన్నామో అంతట అంతే ఆత్మ ఉంది నువ్వు ఎట్లున్నావో ఆ రకంగా నీ శరీరం అంతా నిండి ఉంది కాబట్టి గ్లాసులో నీళ్లు పోస్తాము ఆ గ్లాస్ ఆకారం నీళ్లు పొందుకుంటుంది అంతే కదా ఆ రకంగా నీ శరీరంలో ఆత్మ నిండుకొని ఉంది కాబట్టి నక సిక్క పర్యంతము అంటే వెంటకు నుంచి గోర్ల వరకు ఉంది కాబట్టి ఆ శరీరం అంతా అవుట్లైన్గా ఉండేది అదే కాబట్టి వ్యాపించి ఉండేది అదే కాబట్టి అప్పుడు ఈ శరీరం ఆకారం ఎవరిది ఈ శరీరం ఎత్తు ఎవరిది ఆత్మ ధైర్యంగా చెప్పండి శరీరం అందం ఎవరిది ఆకారం లేకపోయినా ఎవరిది ఆత్మదే నేను పెద్దగా ఉన్నాను నేను పొట్టిగా ఉన్నాను నేను పొడువుగా ఉన్నాను 
అందంగా ఉన్నాను చల్లగా ఉన్నాను నల్లగా ఉన్నాను ఏ ఆకారమైన అనుకో అందరిలో ఉండేవాడు ఆత్మ ఆత్మ వివిధ ఆకారాల్లో అందరిలో నిండి ఉంది వివిధ ఆకారాల్లో అనేకమైన ఆకారాల్లో అందరిలో నిండి ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మమ్మల్ని మేము అద్దంలో చూసుకున్న అది నేను చూసుకున్నానని భావం నాకు ఉండదు కానీ ఏ భావం ఉంటుంది ఆత్మను చూసుకుంది ఆత్మ అనేటువంటి భావమే ఉంటుంది ఈ శరీరంలో ఆత్మ నిండుకొని ఉంది ఈ శరీరం ఈ ఆకారంతో ఉంది కాబట్టి ఆత్మ కూడా ఈ ఆకారంతో ఉంది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు నేను మీకు కనిపిస్తున్నాను అంటే కనిపిస్తున్నాను ఎవరు కనిపిస్తున్నారు ఆత్మ కనపడుతుంది నీకు కనిపించిన పడద్దండి నీకు కనిపించేది ఎవరు ఆత్మ ఆత్మ ఆకారం కనిపిస్తూ ఉంది ఆత్మ స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఉంది అర్థమైందా స్వయంగా ఆత్మ మాట్లాడుతూ ఉంది అని చెప్పే ధైర్యం ఎవరికి లేదు నేనే మాట్లాడుతున్నా అంటారు అంత జీవు వాడేమనుకుంటున్నాడు నేను జీవుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటాడు నాకు జ్ఞానం ఉంది నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటాడు కానీ మీకు చాలా చెప్పే చెప్పేవారు నేను కాదు స్వయంగా ఆత్మ మీకు చెప్తా ఉంది వినండి అని చెప్పాను జ్ఞాపకం ఉందా మీకు ఉంది సార్ మీకు జ్ఞాపకం లేకపోయినా మనకు వినండి ఇప్పుడు చెప్పేది స్వయంగా ఆత్మే కాబట్టి మీ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉంది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని జ్ఞానాన్ని ఎవరు చెప్తారు ఆత్మే చెప్పాలి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పిన జ్ఞానాన్ని ఎవరు చెప్తారు ఆత్మే చెప్పాలి ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పని రహస్యాన్ని ఎవరు చెప్పాలి ఆత్మే చెప్పాలి సర్వము తెలిసిన ఆయన ఆయనే శరీరంలో ఉండే పెద్ద ఆయన ఆయనే ఆయన కంటే పెద్ద ఆయన ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు అన్ని అధికారాలు ఆయనకు ఉన్నాయి కానీ నేను నా కుమారుడికి నేను అప్పచెప్పాను ఆ అధికారం అంతా అంటే ఆత్మనవానికి అప్పచెప్పాడు ఆత్మనవాన్ని సృష్టించి ఎవరు సృష్టి సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మ సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మ మనం ఏమంటాం పరిశుద్ధాత్మ అంటాం దాంట్లో బైబిల్లో సృష్టికర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే సృష్టి కర్తైన పరమాత్మ అదే కురాన్ ప్రకారం చెప్తే సృష్టికర్త అయిన అల్లా ఏం చేశాడు ఆ ఆత్మను సృష్టించి పరమాత్మ ఈ పరమాత్మ చేత అన్ని పనులు జరిగేదట్టుగా ఈ మనుషులు పుట్టించేదట్టుగా ఈ మనుషులను చంపేదట్టుగా ఈ మనుషులను పాలించేదట్టుగా బతికేదట్టుగా ఆయనతో చేయించినాడు అనమాట కానీ ఆయనపై అధికారి ఎవరు పరమాత్మ పరమాత్మ ఏం చేయించాడు ఆత్మతో అన్నీ చేపిస్తున్నాడు ఆత్మ అన్నీ చేస్తూ ఉంది కానీ ఎక్కడో లోపల ఇరుక్కున్నటువంటి జీవాత్మ మాత్రం నేనే చేస్తున్నాను అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు ఈ రకంగా జరుగుతా ఉంది నిత్యం మనకు కానీ దగ్గరగా మనం పోయి చూస్తే దగ్గరగా మనం జ్ఞానం ప్రకారం చూస్తే నీ చేసినంతా నీ ఆత్మీయ నువ్వు చేయలేదు మాట్లాడేదంత ఆత్మీయ జాగ్రత్తగా వినండి నువ్వు మాట్లాడలేదు నేను మాట్లాడలేదు ఇద్దరు మనం మాట్లాడలేదు అది మాకు మీకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ ఉంది ఎవరు ఆత్మే మీ చేత పనులు చేపిస్తూ ఉంది ఆత్మే చేపిస్తూ ఉంది అర్థమైందా అంటే చేస్తూ ఉంది ఆ దాంట్లో ఉండే కష్టకాలు మిమ్మల్ని చేత అనుభవింప చేస్తూ ఉంది నేను అందుకని చాలా మంది చెప్పి మీరు దేవుని చేవ చేస్తున్నారు చేయండి భావం దేవుని చేవ చేయాలనేటువంటి భావం మీది అంతే ఇంకోటి ఏం చేయలేదు మీరు ప్రచారం పోయారనుకోండి అక్కడ గ్రంథాలు పోయినాయి పోలేదు అనేదని ఏ మాత్రం మీరు పెట్టుకోవద్దండి అది మీకు సంబంధం లేదు అని చాలా మా చాలా సార్ చెప్పారు ఎందుకు సంబంధం లేదు ఆ పని చేసేది ఆయన నేను అనే భావం నువ్వు పెట్టుకోవద్దు అన్నిటికి సమానంగా ఉండదు నువ్వు అని చెప్పారు నేను ఆ రకంగానే ఇప్పుడు కూడా అదే మీకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను నీ శరీరంలో అందంగా ఉండేటువంటి నీ శరీరంలో నీ శరీరంగా పోలిక శరీరం పోలిక కలిగినటువంటి అది ఎవరు అంటే నీ ఆత్మే శరీర పోలిక కలిగి ఉంది మీరు పొరపాటుగా నా ముఖం అందంగా ఉంది నేను అందంగా ఉన్నాను అని అనుకోవద్దండి అట్లా అనుకుంటే ఏమవుతుంది అజ్ఞానం అవుతుంది అజ్ఞానం అవుతుంది కాబట్టి ఏ పని చేసినా మనం నువ్వు చేసినట్టు అవుతుంది ఆయన చేసినట్టు కాదు అందువల్ల మీరు ఇక్కడనే చాలా జాగ్రత్త పడి నేను ఈ పని చేయలేదు అనుకోండి మనం చేస్తున్నావు కదా చేయలేదు అంటే జరిగినది వాస్తవమే నువ్వు కాదు చేసినది ఎవరు చేశారు 
ఆ అర్జునుడు నువ్వు మామూలుగా వాస్తవంగా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ చంపేటువంటి కర్మ ఉంది నువ్వు చంపుతావు చచ్చిపోయే కర్మ వాళ్ళకు ఉంది కానీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆత్మ చేస్తున్నది నీకు ఆ భావం ఉంటే నీ కర్మ అంటున్నారు ఆ భావం లేకపోతే నీ కర్మ అంటుంది నీ చిన్న పాపం పిల్ల పాపం వస్తుంది ఇలా హత్య పాపం అంతా నీకు వస్తుంది హత్యలు చేసిన పాపం అంతా కానీ హత్యలు చేయకుండా ఉండే హత్యా పాపం నీ అంటకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్నా అహంకృత భావో బుద్ధి రచ్చన లిప్యతే అన్నాడు ఎవరి భావంలో అహంకారము లేదు నేను అనే భావం ఎవరి భావంలో అయితే లేకుండా పోతుందో వాడు ఏ పని చేయనట్లే వాడు లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరినీ చంపినా కానీ చంపనట్టే హత్యా పాపం అని కంటదు వాడు హంతకుడు కాడు అని చెప్పేశాడు మోచ సన్యాసిగా ఉండరు అదే ఏ గ్రంథములైన అదే సమాచారం ఉంది నేను కార్యకర్తను నన్నే మీరు ఆరాధించండి నేను కార్యకర్తను అని దీంట కురాన్లో కూడా చెప్పాడు ఆరోసురా నూట రెండు ఆయత్తులు నేనే మీ ఆరాధింపబడి ఉంటే అల్లాను మీరు ఆరాధించే అల్లా నేనే నేను ఒక్కడనే ఉండేది మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు నన్నే ఆరాధించాలా మేము నేను అంత తప్ప ఇంకెవరిని కానీ మీ పని చేసేవాడిని ఎవరు నేనే నేనే కార్యకర్తగా ఉండేవాడు నేనే నేను కార్యకర్తగా ఉంటే మీరు నేను చేసిన నేను చేసిన నేను అనమే విచిత్రం అని అడిగిన లేదా కురాన్లో కురాన్లో ఉంది బైబిల్లో ఉంది భగవద్గీతలో ఉంది అనమాట అన్నిట్లో ఉంది అన్ని బుక్కులు చదివి అన్నిట్లో అదే కనిపిస్తుంది ఇంకోటి కనిపిస్తుంది అందువల్ల నువ్వు ఎక్కడ పొరపాటు పడుతున్నానంటే నా గడ్డం పొడువుగా ఉంది నువ్వు అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు నా ముక్కు చక్కగా ఉంది అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు నేను పొడువుగా ఉన్నాను అనుకోవడం పొరపాటు నేను పొట్టిగా ఉన్నాను అనుకోవడం పొరపాటు నేను అందంగా ఉన్నాను మరీ పొరపాటు అందువల్ల మీరు ఎవరు కూడా నీ ఆకారాన్ని నువ్వు చూసుకున్నా కానీ ఇది నాలో ఉన్నట్టు ఆత్మ యొక్క ఆకారము అనుకోండి మన నన్ను నీ ఆకారం ఏమైంది నీ ఆకారం ఏమైంది ఏం లేదు సార్ రవంత రవంత సార్ రవంత నీ ఆకారం ఉంది నీకు భగవద్గీత గ్రంథంలో నీ ఆకారాన్ని చూపించాము మూడు పొరలు ఉన్నాయి మూడు పొరల మధ్యలో శూన్యంగా కొంత ఉన్నావు నువ్వు ఆ మూడు పొరలు ఏది బుద్ధి చిత్తము అహము ఈ మూడు పొరల మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశంగా నువ్వు నువ్వు ఆ ఖాళీ ప్రదేశమే నువ్వు ఇంతవరకు లోపలి పోకుండా నీ ఆకారాన్ని నువ్వు చూడకోకుండా నేను ఎట్లున్నా అని అనుకోకుండా అంటే ఆ లోపల చూపించేవాడు వాడు లేదు నీ ఆకారము కానీ మేము చెప్తున్నాము నీకు బొమ్మలే చూపించాము నీ ఆకారం ఇదేని ఎవరి ఆకారమైనా అదే కుక్క అయినా నక్క అయినా ఏ జంతువులో ఉండేటువంటి జీవాత్మ ఆకారమైనా ఒకటే కానీ అందరి శరీరంలో ఉండే ఆత్మ కూడా ఒకటే మళ్ళీ ఇన్ని రకాల పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మను బట్టి నడిపిస్తున్నాడు ఒక రౌడీ ఇంకొక సాత్వికుని వేధిస్తున్నాడు అని మనం చెప్పుకుందాం ఒక రౌడీ ఒక సాత్వికంగా మంచి గోడని వేధిస్తున్నాడు వాడిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఎందుకు అంటే ఇటు బాధపడే కర్మ ఎందుకుంది కాబట్టి వాణ్ణిలో ఉండి వేధిస్తున్నాడు వీణిలో ఉండి ఈయనకి ఆ బాధ అనుమతిగా చేస్తున్నాడు ఎవరు చేసేది ఆత్మ ఆత్మ మన రౌడీగా ఉండేదెవరు సాత్వికుడిగా ఉండేదెవరు మళ్ళీ రెండు పోర్షన్లు ఆయన చేస్తున్నాడు రెండు పోర్షన్లు కదా లోకంలో అనేకమైన పోర్షన్లు చేస్తున్నాడు ఆయన అర్థమైందా మళ్ళీ ఇన్ని అన్ని పనులు చేస్తున్నాయి అని అన్ని విధాలు ఆయన నటిస్తూ అన్ని పనులు చేస్తున్నా కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఆయన కాదు అనే భావం ఉంది నేనే చేస్తున్నానన్న భావం నీళ్ళలో పూర్తి లగ్నమైపోయేది అది ఎప్పుడు ఉంటే లగ్నమైంది అంటే చిన్నపిల్ల పుట్టి ఉంటే లగ్నమైంది నీకు చిన్నపిల్ల పుట్టి ఉంటే అంటే లేదు అంతకుముందు జన్మలు అంతకుముందు జన్మలు అంత ముందు జన్మలు ఎన్నో జన్మలు ఉంటే అలవాటు అయిపోయినటువంటి విషయం ఇది నీకు ఇప్పుడు పుట్టినా కానీ పుట్టిన పుట్టి ఉంటే నీకు అదే మళ్ళీ కంటిన్యూ అయ్యి వచ్చింది నీకు ఇప్పుడైనా కానీ జ్ఞానం తెలుసుకొని నేను ప్రతికేయానికి కారణం కాదు అని అనుకుంటే మంచి ఉంటుంది జ్ఞానం అవుతాను లేదు నేను వంద ఎకరాల భూమికి ఆ ఆ సామని అంటే అది పొందిని అనుకోకూడదు 
వంద ఎకరాల భూమి నీకు అదంటే డ్రామా పైకి కనిపించేది నువ్వు మళ్ళీ దీన్ని వంద ఎకరాలు ఇడిచిపెట్టిపోవాల్సింది వెయ్యి ఎకరాలు ఉన్నా కూడా ఇడిచిపెట్టిపోవాల్సింది ఒక రోజు ఈ జరిగిన నాళ్ళే జరుపుతాడు ఆయన కానీ నేను మధ్యలో ఊరిని అనుకుంటున్నాను నాకు సంబంధం లేదు అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నాడో మనం పని శ్రమపడి పని చేస్తున్నాం కదా అని అంటే నువ్వు కాదు పని చేసేదని మనం చెప్తున్నాం ఆయన చేపిస్తున్నాడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రపంచం నడిపిస్తున్నాడు అన్ని రకాలుగా ఉండాలనిపిస్తాడు ఇప్పుడు బాగా పాడే గాయకుండలు మంచి స్వరం కలిగి పాడేదెవరు గాయకుడు పాడుతున్నాడా లేదు వాడు కూడా వింటున్నాడు లోపల నేను బాగా పాడుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు వాడు వాడు పాడేది వాడు కాదు అట్లాగనే ప్రతి మనిషిలో నైపుణ్యత ఏదైతే ఉందో ఆ నైపుణ్యతను ప్రదర్శించేవాడేవాడు ఆత్మ ఇప్పుడు జ్ఞానం చెప్పకుండా నైపుణ్యత ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ నైపుణ్యతను కనపరిచేవాడేవాడు ఆత్మే మళ్ళా పదహారు సార్లు అనుకోతాడు మీరు అర్థమైందా ఈ ఆత్మే ప్రతి ఒక్కటి రాస్తూ ఉంది ఈ ఆత్మే ప్రతి ఒక్కటి చేస్తూ ఉంది ఈ ఆత్మ ప్రతి ఒక్కటి బోధిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆత్మరాసిన గ్రంథాలు అతిశక్తివంతమైనవి అని ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరికో పాము కలిసింది అంటే ఆ పాము కలిసినప్పుడు ఈ గ్రంథం పెట్టారంట వాళ్ళ మీద అది తేమతేమ అయింది అని చెప్పారు ఆ విషయాన్ని లాగేసింది బయటికి అని అంటే అంత శక్తి ఎందుకు వచ్చింది ఆ గ్రంథానికి ఆ మనిషి చేస్తే వచ్చేది కాదు అది ఆ ఆత్మ ప్రభావం వల్లే ఆత్మశక్తి వల్లే అది వచ్చింది అనమాట ఇట్లా ఆత్మశక్తి అనేది అనేక రూపాల్లో బయలుపడుతూ ఉంది నీ శక్తి అక్కడ కనిపించలేదు అయినా అది ఆత్మశక్తిగా గుర్తించలేదు అప్పుడు కనుక్కుంటావు మళ్ళీ నాలుగ పక్క అడ్డం తిప్పిపోతుంటావు అనమాట అని నేనే చేస్తాను నేను చేయకపోతే జరుగుతుంది అట్టు కానీ నేను నడిపించేవాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు అని అనుకోలేదు అనమాట నేను నడిపించేవాడు కాదు ఇంకో నడిపించేవాడు కూడా ఇంకోటి ఉన్నాడు అని ఇట్లా నడిపించేవాడికి ఎవడు అని అనుకోకుండా నేనేమంటాడు నేను జిల్లా కలెక్టర్ను అని వాడు అనుకుంటాడు ఇంకోటి ఏమనుకుంటాడు నేను జిల్లాకి అంత ఒక అధికారిని అనుకుంటాడు అట్లా అనుకోవడం ఎందుకు అని అంటున్నాను ఆ అధికారి ఇద్దరు నీలో ఉన్నాడు వాళ్ళు నిజమైన అధికారులు నువ్వు కాదు నువ్వు అనుకోవడము పెద్ద పొరపాటు అది అజ్ఞానము అందువల్ల ఇట్లా అజ్ఞానంగా నువ్వు పద్ది పోల్చుకుంటే నువ్వు అజ్ఞాన స్థితిలోకి పోతావు కానీ జ్ఞాన స్థితిలోకి రావు ఒక ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన తెలిసిన ఆయన అని ఆయనతో రెండు మాటలు మాట్లాడదామని అక్కడికి పోతే ఆయన చెప్పాడు నేను ఐదు వేల మంది గురువును అన్నాడు అంటే దేశాల గత గురువు ఉంటున్నాడు లోపల నువ్వు నువ్వు ఐదు వేల మంది గురువు అయితే కావచ్చు నేను ఎందుకంటే ఆయన నేను అనే భావన ఉంటే ఆయన పక్కకు పోలేదు అనమాట కాబట్టి నేను సపరేట్గా ఐదు మంది మందికి గురువును అనుకుంటున్నాడు అంటే ఈయనకి ఇంకా జ్ఞానం తెలియదు మళ్ళీ ఆయన గురువు అనుకోవడమే పెద్ద పొరపాటు నేను ఐదు వేల మందికి గురువును అనుకోవడం మరీ పెద్ద పొరపాటు ఇట్లా నాకు తెలుసు అని అనుకునే వాళ్ళంతా ఏమంటే తన మీదనే ఆ బాధ్యతను పెట్టుకుంటున్నారు కానీ తన వినకుండా వాళ్ళ మధ్య ఆ బాధ్యత పెట్టడం లేదు మేము చాలా చోట్ల చెప్పాం చాలా సందర్భాల్లో జ్ఞానం చెప్పేటప్పుడు కానీ ఒక గ్రంథం రాసేటప్పుడు కానీ మీకు అందించేటువంటిది ఆ ఆత్మ మీకు అందిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఉపన్యాసం మొదలుపెట్టినప్పుడు కూడా ఈ ఆత్మ మీకు సక్రమంగా గ్రహింపుకు తేవాలనే విషయాన్ని కోరుకుంటూ మనం మొదలు పెడుతున్నామని చెప్పాం కానీ మీ కర్మ కొద్దీ నేను అజ్ఞానం లేక పంపాలా అని ఆత్మ అనుకుంటే ఏం చేస్తుంది అజ్ఞానం ఇప్పుడు చెప్పిన ఇంకేం ఒక ముక్క కూడా అర్థం కాదు రివర్స్ అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేదా నీకు రివర్స్ అర్థమవుతుంది రివర్స్ అర్థమైతే ఏమంటే నేను ఎంతైతే నువ్వు కాదన్నేవో అంతగా నేను అనుకుంటాడు వాని వాడు ఇట్లాగా పది మనం చేయబెట్టి చూస్తాను మనం నిర్ణయం చేసుకోకపోతే చూస్తాడు కానీ వాని నిర్ణయం కానీ వాని పని కానీ వాని ఆచరణ అంతా ఇంకో రోజులో జరుగుతూ ఉంది అని మనం వానికి తెలుసుకోవడం లేదు 
నమత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనంచాను నా వల్లే స్మృతి జ్ఞానము ఊహని కన్నీ కలుగుతున్నాయి అని చెప్పాడు నీకు ఊహ కానీ జ్ఞానము కానీ జ్ఞా ప్రతిదీని కలుగుతూ ఉంది స్మృతి కానీ కలుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు అన్నీ ఆయన చేసేట్టే కదా ఒక సైంటిస్ట్ ఏమంటాడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని నేను కనుక్కున్నాను అని ఆ సిద్ధాంతం పేరు ముదర వాడిని పేరు పెట్టుకుంటాడు ఆ సిద్ధాంతం ముదర ఏమి డార్విన్ సిద్ధాంతం అంటే డార్విన్ కనుకునేది డార్విన్ కనుకునేడా అది ఏమన్నా డార్విన్లో ఉండే ఆత్మ కనుకుంది అది మరి ఈ పేరు పెట్టుకోవడం సరే వాడు ఏమైనా పేరు పెట్టుకొని నీ జ్ఞానం తెలిసింది కాబట్టి డార్విన్లో ఉండేటువంటి ఆత్మ కనుక్కున్నాడు కానీ ఈ డార్విన్ కనుక్కోలేదు అని అనుకోవాలి అంతే కదా అట్లాగానే మీకు జ్ఞానం అందించాలని ఆత్మ అనుకుంటే బాగా జాగ్రత్తగా ప్రతి విషయాన్ని ఎరుగ్గా వినేతన చేస్తుంది లేదు నీకు ఈ జ్ఞానం అవసరం లేదు నీ అహంకారం ఎక్కువ ఉంది ఈయన పక్కదారిలో పంపించాలనుకుంటే మత్తు కల్పించి నిద్రమత్తులకి పంపించి చెప్పినది ఏమాత్రం నీకు బుర్రకి ఎక్కకుండా చేస్తుంది చేస్తున్నారే చెప్పు చాలామంది చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇది కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఆత్మ అనేది అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది అది ఎన్ని విధాల పనిచేస్తుందో ఎవరికి అర్థం కాదు అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం నిలిచిపోయినాము ఆత్మ అన్ని విధాల పనిచేస్తూ ఉంది అని తెలుసుకోగలిగితే నువ్వు గొప్పవాణి వేయితావు జ్ఞాని వేయితావు ఒక చోటికి పోతావు ఒక వ్యభిచారం జరుగుతూ ఉంది ఆ వ్యభిచారులంతా పోతున్నారు వస్తున్నారు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వ్యభిచారులుగా ఉన్నారు అంత చూసి ఎంత ఏమిటిది ఇంత అజ్ఞానంగా ఉన్నారు అంటే ఇలా పని చేస్తున్నారు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ పని ఆత్మ చేస్తాం సార్ అక్కడ రాలే మీ దృష్టి అక్కడికి పోతే రాలేదు అనమాట ఒక మంచి పని చేస్తున్నాడు ఒక తబ్బులా కొడుతున్నాడు ఒకడే తబ్బులా కొడతాడు ఒకడే మేళ ఒప్పుతాడు ఒకడే పాట పాడుతాడు ఎంతో ఉన్నతమైన సంగీతాన్ని ఎంతో చెవులు గింపుగా ఉండే సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు మంచి పని అబ్బా అక్కడ పోయి ఎంత బాగా పాడుతున్నాడు అనుకుంటావు ఎవరు పాడేది ఆత్మే చూడు పద్నానికి మీకు ప్రశ్న వేసి అడిగి జవాబు తీసుకుంటున్నాము మళ్ళీ ఇంటికి పోయి నేనే చేస్తాను అనుకుంటే పొరపాటు చూడు అట్లా అనుకోతాడు సార్ మీరు కాబట్టి మేము ప్రతి మాట ప్రతి మాటకు అడుగుతున్నాను అట్లా ప్రతి పని చేసేవాడు ఆత్మే ఒకడు లెక్కలో తప్పులు చేస్తున్నాడు తప్పులు లెక్కలు చేస్తున్నాడు లెక్కలు సరిగా లావు మనిషి ఏ ఏ లెక్కల్ని అయినా వాడు అంటే ఆన్సర్ సరిగా ఉండదు మన ఆన్సర్ సరిగా లేకుండా ఎవరు చేసిన వాడు చేసినాడా వాడు ఆత్మ చేసింది ఆత్మకు సరైన ఆన్సర్ తెలుదా తెలుసు తెలుసు ఇన్ని తన్నలు పడాలని ఆ పని చేసింది తంతే అప్పుడు అబ్బా అబ్బా అంటాడు వాడు అబ్బా అని కూడా నాయన మతికొచ్చాడు అప్పుడు కూడా అనుకున్నాడు నేను మన ఆత్మ తలుచుకుంటున్నానని అర్థమైందా కాబట్టి అదే లెక్కన కరెక్ట్గా వాడు చేస్తాడు వాని వానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు వాడు రైట్ మార్క్ వేస్తాడు వాడు పోయిడు పంపిస్తాడు టీచరు మళ్ళీ వానికి వాటి దాంట్లో చేసిన దూరం ఆత్మే ఆత్మే వానికి తనదైన కర్మ లేదు ఈ రకంగా మంచి పని చేసిన కానీ చెడు పని చేసిన కానీ సమభావంలో వచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది రావాలి ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది అలా సమభావం నీలో అంటే ఆత్మే ప్రతి కారణమైంది ఆత్మే చేస్తూ ఉంది నేను ఒక వైద్యం చేశాను ఒకరికి ఏదో వచ్చింది ఏదో చెప్పాను అది వాడినారు బాగా అయింది అబ్బా ఎంత నేను ఎంత బాగా చెప్పి ఎంత వైద్యం చెప్పిన నేను చెప్పిన వైద్యానికి బాగా అయింది అని అనుకుంటే ఏమవుతుంది అజ్ఞానం అవుతుంది అది కానీ ఆ చెప్పినది ఎవరు ఆత్మ చెప్పింది ఆత్మ చెప్పింది ఆత్మ వాడింది అది బాగైంది అప్పుడు నువ్వు ఎందుకు అనుకున్నా నేను అనే ఎందుకు అనుకోవాలి నువ్వు ఈ నాటకం అంతా ఈ పని అంతా ఈ ఆచరణ అంతా ఆత్మ నేను ఎందుకు అనుకోను అనుకోవచ్చు అనుకునేదానికి అవకాశం లేదు అజ్ఞానం అదొక్క నిన్ను కప్పిపుచ్చుతూ ఉంది అందువల్ల నువ్వు ఎక్కడైనా కానీ జాగ్రత్త పడి ప్రతి పని దగ్గర నేను కాదు అనేటువంటి భావాన్ని తెచ్చుకోవాలని సనాతులు చెప్పాను 
నేను కాదు నేను కాదు అని దుఃఖసనం చేసి సరిపోతుందా అని అడుగుతాడు వాడేమంటాడు నేను కాదు నేను కాదని దుఃఖసనం చేస్తే అంటే నేను చేస్తానని వాడు చెప్పేది మళ్ళా నేను కాదు నేను దుఃఖసనం చేసి దుఃఖన కాదు నేను దుఃఖసనం సరిపోతుందా మీరు జ్ఞానం బాగా చెప్తారు పోండి ఎంత అంటాడు నేను కాదు అని ఏం చేసినా పర్వాలేదా అన్నాడు ఏం చేసినా పర్వాలేదని చెప్తారు చేసేవాడు నువ్వు కాదు నా బతికే చెప్తాడు మన నేను చేస్తే పర్వాలేదా అంటాడు నేను చేస్తాను నువ్వు చేసేట లెక్క నువ్వు చేసిన నువ్వు కాదని చెప్తున్నావు కదా అమ్మ అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేదంటే చేసినాడు ఏమో యుద్ధం చేసినది అర్జునుడు ఆడ ఆత్మ యుద్ధం చేసింది ఇందరిని సంపాదన చచ్చిపోతారు వీళ్ళంతా కానీ నీ శరీరం కూడా చంపిస్తాను ఇదంతా చచ్చిపోతారు చచ్చిపోయే కర్మ వాళ్ళకు ఉంది చంపే కర్మ నీకు ఉంది అంటే చంపే పని ద్వారా జరుగుతుంది చచ్చిపోయే పని వాళ్ళ వాళ్ళకే జరుగుతుంది నువ్వు నేను నేను చంపినా అనుకుంటే నీకు పాపం వస్తుంది సర్వశరీరంలో ఆత్మ ఉండి ఆడిస్తుంది నేను కాదు అనుకుంటే నీకు ఏ కర్మ రాదు అని ఆడ చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా మంచి పనిలో కానీ చెడు పనిలో కానీ ప్రతి పనిలోనూ ఆత్మే చేస్తూ ఉంది నేను పెద్ద గురువునే అంటే మీరు ఎక్కడ పెద్ద గురువునే అయినా కానీ నేను వచ్చిన దొంగతనం చేశాను పెద్ద గురువునైనా కానీ చిన్న దొంగతనం చేశాను అంటే పెద్ద ఆస్తి కాదు పాస్తి కాదు పెద్ద సొమ్ము కాదు ఐదు రూపాయల సొమ్ము కూడా నేను దొంగతనం చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఐదు రూపాయల సొమ్ము నేను దొంగతనం చేయడం ఏంది అని నీకు లోపల మనసులు అనిపిస్తే నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే కానీ నువ్వు ఎంత పెద్దగా నువ్వైనా కానీ నీలో జరిగిన ప్రతి పనిని చేయించేది ఆత్మ నువ్వు అక్కడ పొరపాటు పడుతున్నావా లేదని పరీక్షించేది ఆత్మ నీ జ్ఞానం ఉంటే నేను చేయలేదు సందర్భాన్ని పక్క నువ్వు ఏం చేయాలో అదే చేశాడు ఆయన కానీ నాకు సంబంధం లేదు ఆయన ప్రతి నిమిషంలో నువ్వు ఎందుకు అనుకోవడం లేదు జ్ఞానం చెప్పేటప్పుడు మాత్రం నేను కాదు నేను కాదు నీకు కాకరే చెప్పి ఇంటికి పోతే అండి నేనే అనుకుంటే ఎట్లా కాబట్టి ఈ రకంగా జ్ఞానం అనేది ఉన్నతమైనటువంటిది ఆ జ్ఞానం అనే దాన్ని మనం వినియోగించుకొని ఆత్మీయ ప్రతి పనిని చేస్తూ ఉంది అని అనుకుంటే దానివల్ల నీకు దారి ఏర్పడుతుంది ఆ దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఆత్మను తెలుసుకోగలుగుతావు ఆత్మలోనికి ఐక్యమవుతావు ఆత్మలోనికి కలిసిపోతావు ఆత్మలోనికి కలిసిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆత్మలోని పరమాత్మలోనికి కలిపేస్తుంది అది లేక నువ్వు కలిసిపోతే కారు లేక నేను కలిపేస్తుంది అది లేక నువ్వు కలిసిపోతే పతి లేక నేను కలుపుతుంది అన్నిటికి పెద్ద ఎవడైతే ఉన్నాడో ప్రపంచానికి అంత పెద్ద అతన్నే కలుపుతారు ప్రపంచానికి అంతా పెద్ద ఎవడైతే ఉన్నాడో వాణ్ణి బైబిల్లో ఏమని చెప్పారు పరిశుద్ధాత్మ అన్నారు ఆ యోగాంశ వర్త ఐదో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు ఇరవై ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాల వరకు పరిశుద్ధాత్మ అంటే పరమాత్మ ఏం చెప్తున్నాడు ఆత్మల గురించి చెప్తున్నాడు ఉత్తరు చదువు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఉత్తరు చదివి తండ్రి ఎవరికి నీ తీర్పు తీర్చడు గాని తండ్రిని గనపరచునట్లుగా అందరూ కుమారుని గనపరచవలని తీర్పు తీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారు ఆయన అన్ని చేసే అధికారం ఉంది అన్ని పనులు చేసే అధికారం ఉంది ఆయనకు తీర్పు తీర్చే అధికారం కూడా ఉంది చచ్చిపోయినప్పుడు మళ్ళీ జన్మ పుట్టించే అధికారం కూడా ఉంది కానీ ఈయన చేయడు ఆ పని ఎవరితో చేపిస్తాడు కుమారు అది 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 కాదు ఆత్మ చేత చేయిస్తున్నాడు తన కుమారుని చేత తన కుమారుడు ఎవరు ఆత్మ ఇప్పుడు నిన్ను పుట్టించేది ఎవరు నిన్ను బ్రతికించేది ఎవరు నిన్ను ఆసుపత్రిలో పడి దీనావస్థలో రోగంగా నిన్ను అనువింపజేసేది ఎవరు ఆత్మ నిన్ను అదే మళ్ళీ ఆత్మే బ్రతికించాలాగా కొనాలనుకుంటే బ్రతికించేది కూడా ఆత్మే నీ తీర్పు చేసే అధికారమే శిక్షించేది కూడా ఆత్మే ఈ రకంగా అన్ని పనులు ఆత్మ చేతనే చేస్తున్నాడు ఎవరు పతి పతి అది పతి నీకు అది ఆయనకు పతి అర్థమైందా అధికారి ఆ అధికారిని నువ్వు ప్రతి మనిషిలోనూ చెప్పుకుంటున్నావు కానీ అధికారి అధికారిని వారిద్దరు అనేటువంటి భావం నీకు తెలియలేదు అర్థమైందా 
ఇంకా ఏం చెప్పాడు అక్కడ ఈ మూడో పరమాత ఏం చెప్పాడు తన కుమారుని గురించి తీర్పు తీర్చినక సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని గనపరచని వాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని గనపరచడు నా మాట విని నన్ను పంపిన మాని అని విశ్వాసం నుంచి వాడు నిజీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను ఎవడైతే నన్ను ఆరాధిస్తాడో వాడు కూడా ఆయన్ని ఆరాధించినట్టే వాడు మరణాన్ని జయించి మోక్షానికి పోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం అంతా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము మెయిన్ ఉద్దేశం మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమి ఇక్కడ మనం మనం ఈ ఇటువంటి జన్మలు లేకుండా నేరుగా దేవుడు లేక ఐక్యమే వాళ్ళ మళ్ళీ పుట్టకూడదు అనుకుంటున్నాం పుట్టకూడదు అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు ఎక్కడికి పోవాలి ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా ఆత్మ ద్వారా పరమాత్మ చేయాలి ఆయనే దారి నేనే దారి అని చెప్పినాడు నేనే మార్గము నేనే మార్గము నేనే నేను అందరూ ఆడు చేయాల్సిన సత్యం కూడా నేనే కాబట్టి ఆత్మ చేతనే నువ్వు పోవాలి ఆత్మజ్ఞానం చేతనే నువ్వు పోవాలి ఆత్మను తెలుసుకుంటేనే సాధ్యమవుతుంది ఈ ఆత్మ కురాన్లో ఏమని చెప్పబడింది ఆత్మను అల్లా అల్లా అని చెప్పబడింది ముస్లింలు ఇక్కడ గట్టి చెప్పండి ముస్లింలు ఎవరు చెప్పరు అల్లా అల్లా అంటారు ఆత్మ ఏమంటారు అల్లా పరమాత్మ ఏమంటారు ఇద్దరు ఇద్దరిని అల్లా అంటారు ఇద్దరు అల్లాలు ఉండాలా లేదా ఒక అల్లాను ఆరాధించాలి ఇంకో అల్లా భయపడాలి పదవరో సూర ఎవరి ఆయత్రి ఏం చెప్పారు చూడండి అల్లా ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు అలా ఇలా సెలవిచ్చాడు ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలను కల్పించుకోకండి ఆరాధ్య దైవం మటుకు ఆయన ఒక్కడే ఒకడే కాబట్టి మీరంతా కేవలం నాకే భయపడండి ఆ మిమ్మల్ని ఆరాధించాల్సిన వాడు ఒక్కడే మీరు ఒక్కనే ముక్కాలి ఒక్కనే నమాజ్ చేయాలి ఒక్కనే ప్రార్థించ చేయాలి కానీ నాకంతా భయపడుతున్నాడు పైన ఇంకోడు ఉన్నాడని భయం పెట్టుకోండి లేదు ఇంకోడు లేడనుకుంటే ఇంకా ఆడికే ఉంటాను ఆత్మఘాటికే ఉంటావు పరమాత్మ ఘాటికి పోవు నువ్వు నువ్వు జన్మలు లేకుండా పోవాలంటే నువ్వు నా వరకు రావాలంటే నువ్వు ఒక్కడే ఆరాధించాలి ఇద్దరు లేరు ఆరాధ్య దేవాలు నీకు ఒక్కడే ఆరాధ్య దేవం నువ్వు ఆత్మ ఆరాధించగలిగితే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోగలిగితే ఆత్మ మీద నువ్వు విశ్వాసం పెట్టుకుని ఉంటే ఆత్మ తెలుసుకోగలుగుతావు తర్వాత నా వద్దకు వస్తావు నీకు జన్మలు ఉండవు అని చెప్పాడు అనమాట ఈ రకంగా మనం ఇంకా ఇట్లా మనం పరమాత్మ అనేవాడు ఒకడు పెద్ద ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఆత్మ కంటే పరమాత్మ కంటే కింద ఒకడు ఉన్నాడని మనం తెలుసుకోవాలి పరమాత్మ కంటే కింద ఎవరు ఉన్నారు ఆత్మ ఉండదు ఆత్మ కంటే కింద ఎవరు ఉన్నారు మనం ఉన్నాం మనం జీవాత్మనం మనం జీవాత్మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం అంత ఎవరు జీవాత్మ మనం అంతా ఎక్కడ ఉన్నాము మన శరీరంలో మనం ఉన్నాము మళ్ళీ మీటింగ్లో కూర్చున్నాం అంటే మీ ఆత్మ కూర్చుందిరా మీ మీరు కాదు కూర్చోండి అది కాబట్టి జీవాత్మలో ఏదో మనము మన శరీరంలో ఉన్నాము ఈ ఆత్మ ఏం చేస్తూ ఉందంటే ఇక్కడ శరీరం రూపంలో ఉంది తర్వాత జీవుని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకో ఇంకో ఇంకోని దయం మాది తీసుకొచ్చి ఇంటికి దూర్చి ఆ దయం చేత బాధ పెడుతుంది దయాలు బట్టి బాధ పడేవాళ్ళు లేరా మరి ఆ దయం శరీరంలో ఎవరు ఉన్నారు దయంలో ఆత్మే ఉంది వలసి శరీరంలో ఉన్నారు ఆత్మే ఉంది అని ఆత్మే ఉంటూ ఆత్మ రౌడీగా ఉంది ఆత్మ సాత్వికంగా ఉన్నది ఆత్మ అంతుకునిగా ఉంది ఆత్మ మంచిగా సజ్జనగుండగా ఉంది ఈ రకంగా ఆత్మను అన్ని విధాలుగా చెప్పొచ్చు మంచివానిగా చెప్పొచ్చు చెడ్డవానిగా చెప్పొచ్చు మరీ మంచివానిగా చెప్పొచ్చు మరీ చెడ్డవానిగా చెప్పొచ్చు అర్థమైందా ఆత్మను మనం తెలుసుకోగలిగితే మనం ఒకటే ఎప్పటికీ ఒకటే రకంగా ఉన్నాం ఎవడు క్రూరుడు కాదు ఎవడు అసాత్వికుడు కాదు అర్థమైందా ఆత్మజ్ఞానం తెలిసినప్పుడు తన విషయం తనకు తెలుస్తుంది అంతవరకు ఏమీ తెలియదు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఒకటి తప్పు చేశాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం వాడిని జైలు జైలు శిక్ష విధిస్తుంది దీనికి జైల్లో ఏమైంది జరుగుతుంది అంటే ఇటు పోయి ఇంకా రౌడీగానో ఇంకో అర్థకుడుగానో మారుతారు కానీ అక్కడ సంస్కారం పాలు ఏమాత్రం సంస్కారం చెందడం లేదు మారు మనసు పొందడం లేదు మార్పు వాళ్ళు రావడం లేదు 
మార్పు వచ్చినట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం చేయడం గవర్నమెంట్ చేయడం లేదు మన శిక్ష వేస్తుంది ఆ శిక్ష అనిపించేటువంటి తెస్తుంది మన శిక్ష అనిపిస్తారు బయటకు పంపిస్తుంది ఇప్పుడు మారినాడా లేడా అనేటువంటి అవకాశం ఏమాత్రం చూడదు అనమాట అట్లాగనే ఇప్పుడు జీవాత్మలుగా ఉండి క్రూర స్వభావంగా మేము ఉన్నాము అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు జైలు పాలై ఉన్నారు ఆ జైల్లో వాళ్ళు సంస్కరింపబడాలంటే జ్ఞానం కావాలి అని చెప్పాను జ్ఞానం లేనిది ఎవడు బయట ఉన్నా కానీ లోపల ఉన్నా కానీ సజ్జనగా మారేదానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పాను అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బెంగళూరు జైల్లో ఒక క్రైస్తవుడు ఒక ముస్లిము ఇద్దరు అంతకులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు అంతకులను అంటే మనం అంతకులు అంటున్నాం కానీ వాళ్ళు అంతకుడు కాదు వాళ్ళ శరీరం నుండి ఆత్మే అంతకుడు లెక్కేస్తే వాళ్ళు మేము అంతకులు అనుకున్నారు ఓ ముస్లిం ఏమైనా రాస్తారంటే లెటరు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబంలో అంతా పండితులే అంట ముస్లిం పండితులు అంటే జ్ఞానం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కురాన్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ కురాన్ బాగా చదివి అంటే ఇతను కూడా బాగా చదివి కురాన్ బాగా చెప్పగలి స్తోమతలు ఉన్నాడు అనుకోండి నమాజ్ చేస్తున్నాడు రోజు చేస్తున్నాడు ప్రతి పని చేస్తున్నాడు కురాన్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు అని అని అక్కడ మన గ్రంథాలు మనం ఆయనకు చేరడం జరిగింది అక్కడ మన గ్రంథాలు చదవడం జరిగింది ఆ గ్రంథాలు చదివిన తర్వాత ఒక లెటర్ రాశాడు మాకు నేను మా చిన్నారును హత్య చేశాను కానీ ఎవరికి తెలియదు అది ఆ హత్య మనకు నా మీద పడలేదు ఆ నేరం నా మీద మోపలేదు తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు ఏడేండ్ల బాలికను హత్య చేశాను ఏడేండ్ల పాపను ఆడబిడ్డను ఏడేండ్ల పాపను ఆడపిల్లను హత్య చేశాడు ఎంత క్రూరంగా ఉండాలా అంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు అనమాట అది బయటపడింది అంతకుముందు హత్య కూడా బయటపడింది రెండు హత్యల మూలంగా అతను జైలు పాలైనాడు అతను నేను క్రూరాత్మనే అనుకున్నాడు నేను జైలు హత్య చేశానని అనుకున్నాడు నాకు జైలు వచ్చింది అనుకున్నాడు ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ గ్రంథాలు అతను జరిగింది ఆ చదివిన తర్వాత ఆయన మారు మనసు పొంది ఆ రాసిన లెటర్ కావాలని చెప్పి మీరు చూడొచ్చు ప్రస్తుతం అక్కడ బ్యాక్లో జిరాక్స్ పేపర్లో దొరుకుతాయి మీకు రెండు లెటర్లు ఉన్నాయి ఒక క్రైస్తవుడు మారిపోయి రాసేటువంటిది ఒక ముస్లిం మారిపోయి రాసినట్టు రెండు లెటర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ లెటర్లు చదివితే అంటే ఆత్మజ్ఞానం వాళ్ళకి ఎంత అంటే జైల్లో ఉన్నా కానీ ఎంత బాగా అభ్యంతరులకు అని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట మళ్ళీ జైల్లో అంతకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే జ్ఞానం దొరికి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగినారు అంటే ఇప్పుడు మీరు బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇంత రెట్టింపు అర్థం చేసుకోవాలి అట్ల లేకుండా ఇంకా వాళ్ళకంటే మేము తగ్గులో ఉన్నామని అట్లే ఉంటే ఏ ప్రయోజనం లేదు అంటే మీరు వాస్తవంగా నేను అంటే మీకు చెప్తున్నా కానీ మీరు జ్ఞానులే నేను చెప్పాలి ఏమంటే మీరు ఇంకా సరైన జ్ఞానం లేదు ఇంకా నేర్చుకోండి ఇంకా నేర్చుకోండి అని ఎప్పుడూ ఒక తండ్రి కొడుకును మెచ్చుకోడు అంట వాడు ఇంకా బాగా చదవాలన్న ఉద్దేశంతో నువ్వు ఇంకా బాగా బాగా చదవాలని నువ్వు మార్కులు తక్కువ వచ్చి అట్లా ఇట్లా వస్తుంటారు అట్లా కానీ మేము మీరు అంతా చెప్తాం విషయం పెడితే నాకంటే బాగా చెప్తారు మీరు అయినా కానీ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఎన్ని గ్రామం పెట్టుకోండి మీరు అజ్ఞానం ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాను మీరు ఇంకోరికి కూడా చెప్పగలిగి స్తోమతుంది ఇప్పుడు చెప్పినంతా విన్నారు కదా ఈ విన్నటువంటి చిన్న సారాంశమే ఇంత విడల్పుగా చెప్పాము నేను విషయం ఏమో చిన్నదే నువ్వు ఉన్నావు నీ శరీరంలో ఆత్మ ఉంది ఆయన పైన ఆత్మ ఉన్నాడు అన్నమాట పరమాత్మ నాడు ఈ ముగ్గురులో నువ్వు ఏమి చేయలేదు చేసేవాడంతా వాడు అని ప్రతి గ్రంథంలో ఉంది మనం తెలుసుకుంటున్నాం మొదటి ఈ విషయాన్నే మనం ఏం చేసామంటే మళ్ళా లోపలికి పోయి మళ్ళా దాన్ని ఏం చేసామంటే మనం చారును బాగా ఉడికిందా లేదా నేను గంట పెట్టి చెప్తాను చూడు అటు తిప్పి తిప్పి చూసినట్టు ఉంది మీరు అట్లాగే మీకు ఏమాత్రం అహము అనేటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను పలానా అని అనుకోకుండా ఆత్మే అనేటికి కారణము అని అనుకోండి నేను ఇప్పుడు శ్లోకం చెప్పినాను ఆ తప్పు ఉప్పులు ఏమున్నా కానీ ఆయనకే సంబంధం నాకు సంబంధం లేదు అనుకునే ఎందుకంటే చెప్పిన దూరు ఆత్మే తప్పు చెప్పింటే ఆయనే మాకేమయ్యి ఉప్పు చెప్పిన ఆయనయ్యి నాకు సంబంధం లేదు అనుకున్నాను అందువల్ల ఇప్పుడు ఏ పని జరిగినా కానీ వారు వస్తారు మీరు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ముఖం దర్శనం చేసుకుంటారే నాకు పెద్ద రోగం పోయింది అంటారు ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకునేది ఎవరిని ఆకారాన్ని ఎవరిది ఆకారం ఆత్మాకారం ఆత్మది ఆత్మాకారాన్ని పెద్దవాడిని దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళు వారికి అకారం పోయింది 
నన్ను చేసి నేను ఏడన్నా కనపడ్డాను ఇక్కడికి నేను ఏడన్నా లోపల ఉంటే ఏడ కనపడుస్తా కనపడేది ఎవరు ఆత్మే కనపడేది ఎవరు ఓతురి విధిగా ఆత్మే శిక్షిస్తుంది అందరినీ ఆత్మే రక్షిస్తుంది అంటే శిక్షించిన రక్షించిన మనకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అది అంతా ఆత్మకే చెందుతుంది అనుకోవాలి ఓ నేను మందు చిట్ట బాగైంది అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు నేను చెప్తే బాగైంది అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు నా గ్రంథాల వల్ల చాలామంది స్వస్థత చేకూరింది అనుకోవడం కూడా పొరపాటు ఎవరి గ్రంథాలు ఇవి ఆత్మ రోజన గ్రంథాలు అని మేము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను అందువల్ల మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే మీరు బాగా 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 గ్రహం పెట్టుకోండి నేను పలానా అని ఏ దానిగా కూడా పోల్చుకోవద్దండి నేను పలాన కులము అనుకోవద్దు పలాని మతము అని కూడా అనుకోవద్దు నువ్వు నేను పలానా వాడిని అనుకోవడమే పెద్ద పొరపాటు అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు భాషలో ఎదుటోనికి అర్థమయ్యే రకంగా ఏ రకంగానే చెప్పలేదు కానీ బాగుండలో మాత్రం అది ఉండకూడదు నీకు నీ పేరు ఏం పేరు అని అడిగాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్తాను ఏదో పలాన పేరు అని చెప్తాను అది ఎవరిది ఆత్మది నీకు సంబంధమే లేదు నీ పేరు పెట్టలేదు ఎవడు పుట్టినప్పుడు ఉంటే నువ్వు లోపల కాలబడి ఉన్నావు ఏడ పెడతారు ఏం పెట్టిన పేరు నీకు లేదు కనపచ్చేది అరిగడానికి పేరు పెట్టిండేది కనపచ్చేవాడికి పేరు పెట్టారు కాబట్టి నీకు ఏ మాత్రము సంబంధం లేదు ఆ పేరు కూడా సంబంధం లేదు ఆ ఆకారము నీకు సంబంధం లేదు ఏది సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మీ ముఖాన చక్రాలు నాలుగు గుర్తులు చక్రాలు పెట్టుకుంటుంది ఎవరు ఆత్మే ఏంటి పెట్టుకుంది జ్ఞాన విషయం ఆ ఏంటి పెట్టుకుంది ఎదుటి జ్ఞానం నిలచాలని ఎదుటి జ్ఞానం నిలచాలని నువ్వు ఆడ కాదు కూడా ఉండవని ఏడా గుణచక్రంలో ఆ లోపల ఉండవాలని అని గుర్తు పెట్టుకునేదానికి ఎదుటి కనపడుతుందని పెట్టినాను అర్థమైందా ఎదుటి కనపడుతుంది చూస్తానే కింద చక్రంలో నేను ఉండా కదా అని గుర్తుకు నీ మొగను నువ్వు చూసుకున్నా కానీ కింద చక్రంలో నేను ఉండాలని గుర్తుకు అది అంటే చక్రాలు పెట్టుకుంటే బాగుండా అనుకుంటే పొరపాటు నువ్వు బాగుండవు అనేది నీకు నమ్మకం ఏం లేదు నువ్వు బాగుండేవాడి కాదు తనకు ఈ రకంగా ప్రతిదీ నేను కాదు అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో నీలో అధికారం ఒకడు ఉన్నాడో తెలుస్తుంది అది ఒకడు కార్యోడు అది యజ్ఞో హమే వాస్త్ర దేహే దేహ వృతావరా అని చెప్పాడు అంటే నేను యజ్ఞాలకు అధిపతిని శరీరంలో జరిగే యజ్ఞాలకు నేను అధిపతి లేడాడు శరీరంలో యజ్ఞాలు ఎన్ని జరుగుతున్నాయి రెండు రకాలు రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటి ద్రవ్యజ్ఞము ఒకటి జ్ఞానయజ్ఞము శరీరంలో జరిగేటువంటి రెండు యజ్ఞాలకు నేను అధిపతిని అది అధికార అది అది యజ్ఞం అంటే అది అంటే గొప్ప పెద్ద అది యజ్ఞం హమే వాత్ర దేహే దేహ వృతం వర అంటాడు శరీరంలో దేహిగా ఉండి దేహి దేహ వృతం వర దేహంలో దేహిగా ఉండి అంటే ఆత్మగా ఉంటూ నేను పెద్దగా ఉన్నాను దీనికి శరీరంలో జరిగేటువంటి యజ్ఞాలకు శరీరంలో కడుపులో జరిగే యజ్ఞానికి కానీ ద్రవ్యజ్ఞానికి కానీ తనలో జరిగేటువంటి జ్ఞాన యజ్ఞానికి కానీ నేను పెద్దగా ఉన్నాను అన్నాడు సరే ఇప్పుడు నేను ఓ ప్రశ్న వేస్తాను నీకు షుగర్ రోగం ఒకటి వచ్చింది అనుకో నీకు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై షుగర్ వచ్చింది ప్యాకెట్లు అర్థమైందా మళ్ళీ ఎవరికి వచ్చింది షుగరు శరీరానికి వచ్చింది నువ్వు ఆ బాధ అనుభవిస్తున్నావు అంతే నీ శరీరం కంట్రోల్ రాకుండా పోవాలంటే ఏదో కారణం పెట్టాలా కారణం పెట్టాలంటే ఏదో ఏదో ఒకటి చేయాలా సరే ఏదో వచ్చినా కానీ నాకు వచ్చింది షుగరు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకు ఇంత షుగర్ ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకు సంబంధం లేదు అని అనుకోలేదు చాలామంది డాక్టర్లు ఇంకొకరు పక్కన ఉండే వాళ్ళు చాలామంది ఏం చెప్పినారంటే సహచరులు మీరు వ్యాయామం చేయండి మీకు షుగర్ ఉంది వ్యాయామం చేయండి వ్యాయామం చేస్తే కాలీస్ ఖర్చు అవుతాయి అప్పుడు మీకు షుగర్ తగ్గుతుంది అని చెప్పారు అనమాట సరే వ్యాయామం చేయాలంటే అది వాకింగ్ చేయాలా వాకింగ్ అన్నా చేయండి కనీసం ఏమిటి వాకింగ్ ఏంటి చేయాలా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని శరీరం నాదేంటి నేంటి కావాకించాను నేను చేయని పోని చెప్పినాను ఆయనకు అవసరం ఉంటే ఆయన చేసుకుంటాడు నాది శరీరం నేను నడుచుకుంటూ పోయింది అని నేను ఎప్పుడు నడుస్తాను వాకింగ్ చేయలే ఎప్పుడు వ్యాయామం చేయలే ఒకవేళ ఆ కర్మ నాకు ఉంటే ఆయన చేస్తాడు వ్యాయామం ఒకవేళ నాకు అనిపించే కర్మ ఉంటే ఆయన నడిపిస్తాడు దాడి పడతాడు ఒకటి ఒక రకంగా అనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళు మేము మా అనిపిస్తున్నాం అనుకోలేదు 
మేము ఈ పని చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు వాడు చెప్తాడు వెంకటేశ్వర స్వామికి నడుచుకుంటూ వస్తాను ఏడు కొండలు ఎక్కువ వస్తాను అని మొక్కుంటాడు మొక్కొని ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ పోతాడు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోయి వెంకటేశ్వర దర్శనం చేసుకొచ్చి నేను చాలా పెద్ద భక్తుని అంత బస్సుల్లో రైల్లో పోతే నేను నడుచుకుంటే కాలినడక పోయి వచ్చాను అని అనుకుంటాడు ఈ కాలినడక నడిచినదెవరు ఆ నడిచినప్పుడు బాధ అనిపించేదెవరు నువ్వు నువ్వు ఆ బాధ అనిపించదని కోతనము అన్న భక్తి అని పేరు పెట్టి నడిపించాడు నీకు అర్థమైందా అది భక్తి కాదు పెద్దలు ఇటుకేసి చిట్కు అది అర్థమైందా ఆ రకంగానే ఇప్పుడు పాదయాత్రలు చేస్తున్న చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఊటిని నడుపుతారా ఊటిని నడుతారు వాళ్ళు కర్మ ఉంటాయి అనుకో కర్మ ప్రకారం ఏదో ఒకటి పెట్టి ఉద్దేశం పెట్టి నడిపిస్తున్నారు నడిచి 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 వస్తుంటారు లోపల అనిపించేదారు వాళ్ళ లోపల ఉండే ఆత్మ జీవాత్మ లోపల ఉండే జీవాత్మ నడిచేదారు ఆత్మ ఆత్మ నడుస్తారు దానికి ఏమి అలసట బలసట ఏమి లేదు కానీ ఆ ఎవరికి వచ్చేది అలసట ఆ జనం వచ్చేదరికి ఆ జనం పైన ఎవరికి వచ్చినా అనిపించదు వాడు అర్థమైందా ఇటు పైకి ఏమి కనిపించిన లోపల అనుభవాలు మాత్రం జీవాత్మకే ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అనేక చోటు మంచి సంఘటనలు చెప్పినా చెడ్డ సంఘటనలు చెప్పినా నేను వ్యభిచార వృత్తి కానీ చెప్పినాను దొంగతనం కానీ చెప్పినాను ప్రతి ఆత్మ చేస్తా ఉందని మరీ మరీ జ్ఞాపకం చేశాం మీకు మీ ఇంటికి పోయినాక చిన్న పని జరుగుతుంది అనుకోండి మంచి పని ఆ మంచి పని చేసినది నేను నేను అని అనుకోవద్దండి లోపల ఆత్మ చేసింది అని అనుకోండి ఆ రకంగానే చెడు పని జరిగినా మంచి పని జరిగినా అన్నిటికీ ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞాపకం మీరు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను అనేక రకాలుగా లోపల ఉండే జ్ఞానాన్ని అనేక రకాలుగా చెప్తూ వచ్చాను అనమాట మీరు జలం వల్లే పుట్టారు అని దాన్ని పేరు పెట్టి చెప్పాను నీటికల్లో పుట్టారని జలం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది దాన్ని మామూలుగా ఇట్లా అంటారు అని వేమనే కూడా ఒక పద్యం చెప్పినాడు అని అంటే ఆ పద్యం ఏం చెప్పినంటే చాలామంది దాని భావం రాయకుండా వదిలేశారు తెలియలేదు భావం దానికి వివరం రాయకుండా అర్థం రాయకుండా వదిలేశారు అనమాట ఆ వదిలేసిన పద్యాలని నేను రాయాలనుకొని ఒక వంద వంద పైన పద్యాలని తీసుకొని మేము రాయడం జరిగింది అందులో ఈ పద్యం వచ్చింది ఏది జ్ఞాపకం ఉందా ఏది చెప్పు రాసుతుంది లౌకిక ధర్మాన లంజగాని దేవరు రాజ్యమందు లంజ కొడుకు బ్రహ్మ రాతెట్ట రాసరా విశ్వదాభిరాట్ ఇదంతా బూత మాటలు మాట్లాడుకుంటారు కూర్చోని అనుకోద్దండి బూత మాటలు మాట్లాడలేదు కానీ ఇంకా పెద్ద బూతులు రాసిన చిట్ల జ్ఞానం అనే దాంట్లో అర్థమైందా చిట్ల జ్ఞానం అని బుక్కి ఉంది దాంట్లో చాలా బూతులు ఉన్నాయి ఆ ప్రతి బూతు జ్ఞానమే అని చెప్పినాను అట్లా ఈ బూతు కూడా జ్ఞానమే ఇది బూతు మాటలు కాదు ఆధ్యాత్మికంలో బూతులు ఉండవు కాబట్టి మీరు అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు మనము లెక్క వేసుకొని చెప్తే పెద్దాన్ని మనం చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ అన్నిటినీ ఇంకొకరు ఉన్నారు అని అనుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలుగా వస్తున్నారు కాబట్టి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ భావం లేక మీరు పోవచ్చు తొందరగా కానీ కొత్తగా విన్నోళ్ళు కానీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్క తూరిగా ఈ జ్ఞానం అర్థం కావడం చాలా కష్టము కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన అంత వాస్తవమైన చేయని జ్ఞాపకం మనం పెట్టుకోండి లాస్ట్లో మీరు ఏ రకంగా ఉన్నా కానీ ఎట్లా ఉన్నా కానీ ఈ చెప్పిన వా జ్ఞానం మాత్రం వాస్తవమైన జ్ఞా జ్ఞాపం పెట్టుకుంటే మీకు కొంత లబ్ధి చేకూరుతుంది మంచి జరుగుతుంది మేము మొట అట్లే అనుకునే వాళ్ళం అనమాట ఒకనొక రోజు అజ్ఞానం చేత నేను పలానా వాడిని అని పేరు నాది పలానా కులము అని రాసుకున్నాను పేపర్లో ఆ రోజు కులం పేరు రాసిన మతం పేరు రాసిన మామూలు శరీరం అనుకునే పేరు రాసిన అన్నీ నావే అని అనుకునేవాడిని కానీ అంతకు ముందు నుంచే వాస్తవంగా లెక్కేసుకుంటూ వస్తే కొంతకాలానికి కులం పేరు నాది కాదు మతం పేరు నాది కాదు శరీరానికి పేరే నాది కాదు అని తెలిసింది సరే మళ్ళీ ఆత్మలు నువ్వు చూడగలుగుతుంటే నిత్యం చూస్తున్నావు ఏముంది ఎక్కడ చూసినా ఇంతమంది కనిపిస్తుంది అన్నీ ఆత్మే నా శరీరాన్ని నేను చూసుకునే ఆత్మే కనిపించకుండా ఎక్కడ ఉంది అనేక రూపాల్లో ఉంది ఏది అనేక రూపాలు అంటే జంతువులుగా మనుషులుగా కుక్కలుగా నక్కలుగా అన్ని రూపాల్లో ఆత్మ ఉంది అందులో జీవాత్మ ఉండి అనుభవాలు అనుభవిస్తున్నాడు అని చెప్పాను అంటే కొంతకాలం పుట్టి పెరిగి కొంతకాలానికి చనిపోవాలి ఈ కార్యక్రమం అంతా జరగాలంటే 
మన శరీరంలో ఏదో ఒకటి జరగాలి మరి జరగాలంటే ఎన్నో మార్పులు రావాలి కాబట్టి శరీరాన్ని ఒక వేదిక చేసుకొని ఆయన ఆట ఆడిస్తున్నాడు ఒకనేమో మెకానిక్ అంటారు ఒకనేమో డ్రైవర్ అంటారు ఒకనేమో ఇంకో అంటారు ఒకనేమో పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటారు ఒకనేమో జిల్లా ఆఫీసర్ అంటారు ఇలా రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఆయన భ్రేయింపజేస్తున్నాడు కానీ ఎవడు ఎవడు కాదు మీరు అనుకునేటువంటి ఎవడు కూడా మీరు కాదు మీరు ఒక్కరే ఎవరు ఆ జీవాత్మ మాత్రమే మీరు నేను ఆ జీవాత్మ అనే భావాన్ని పెట్టి నేను పలానా పేరుని కానీ పలానా మతం అని కానీ నువ్వు ఎట్లా చెప్పుకున్నా కష్టమే ఇప్పుడు నాకు నేను ఓటైన పోతాను ఏం పేరు లేదు అంటారు నేను ఏం చెప్పలేదా నేను ఆత్మ అంటే ఒప్పుకుంటానంటే లేదు వాళ్ళకి అజ్ఞానమే కాబట్టి నువ్వు అజ్ఞానం మాట చెప్పు నువ్వు జ్ఞాపకంలో ఉండు నేను ఆత్మను కాదని నేను జీవాత్మను కాదని కాబట్టి అట్లా ఎవరికి అజ్ఞానంలో ఉన్నావు కాబట్టి అజ్ఞానం కానీ వాళ్ళకి అర్థమైంది చెప్పు నువ్వు జ్ఞాపం పెట్టుకో నువ్వు వాళ్ళకి మిక్స్ అయిపోవద్దు నువ్వు అర్థమైందా ఎట్లాగే మీకు ఇప్పుడు ఇంత నేను అంటే చెప్పిందే చెప్తూ చెప్పిందే చెప్తూ జ్ఞాపకం చేస్తూ మళ్ళీ అదే చెప్పాను ఉన్న సారాంశం చిన్నది ఒక్కటే శరీరం ఉంది అందులో మూడు ఆత్మలు ఉన్నాయి శరీరానికి అంత పెద్ద అధిపతిగా అధికారిగా ఒకడు ఉన్నాడు అంటే అధికారిగా ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకరు అది ఇంకొకరు కాని ఇద్దరు ఉన్నారు పెద్ద నీకు అంటే ఒకరిని జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఒకరిని ఆరాధించు ఒకరికి భయపడు ఒకరిని ముక్కు అదేనా భయము భక్తి రెండు ఉండాలి నీకు భయము భక్తి ఉండాలని ఎక్కడ చెప్పారు కులాలలో చెప్పినా ఆయన ఆరాధించు నాకు భయపడు అది భక్తి నాది భయం అని చెప్పాడు భయభక్తి రెండు ఉండాలా ఎవరు ఎవరికి ఉండాలా భయభక్తి జీవాత్మక ఎవరి మీద ఉండాలా ఆత్మ మీద భయం భక్తి పరమాత్మ మీద భయము భయం భక్తి ఉంటే బాగుపడతాను నాది బాగుపడి చెడిపోతావు భయం భక్తి రెండు ఉండాలి కానీ ఇద్దరి మీద ఉండాలా భయం వచ్చి పరమాత్మ మీద భక్తి వచ్చి ఆత్మ మీద నువ్వు పెట్టుకోవాల్సిన నువ్వు ఈ విధంగా మీరు జ్ఞాపకం ఇట్లే జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఈ మీ స్థితిని మీరు మర్చిపోకుండా ఉంటారని కోరుకుంటూ ఈ సమావేశాన్ని ముగిస్తున్నాం సార్ అంతే